ukapata pete pete ilikoko inaashiria kuwa ni mamlaka fulani na ndio maana mtu yote ambaye amevaa pete inaashiria unata yani hata tuseme kwa mfano ambao uko hai huyu pop ako na pete si ndio na tukisema po, tukisema pete ni harusi basi tuseme pop ameoa nani tuambiwe mke wake ni na ni nani hii pete ilikuja na great Cretan miaka ya nyuma huko na wakati sasa dada unavalishwa pete wewe ujue unaozeshwa na pepo mke na hata tulipata ushuhuda kule migadini na nashukuru kwa hilo sabwana pia alizidi kutufunulia Leambua kuwa wakati sasa wewe uko na hiyo pete basi yale majini na mapepo na kutoka kule kuzimu yanataka yatawale ile ndoa yakishindwa kutawala basi analeta mafaraka mafarakano ili mke aende kivyake afanye ulesbian na huyu afanye ushoga wake at the end wachukue ile pete ya pete yao huo ni ushuhuda ambao ulitoka wa kuzimu sasa ningelikuomba pia neno lengine utafakari katika katika kitabu cha Yohana mbili ukisoma hapo Yesu amealikwa katika harusi lakini hakukutajwa neno pe pete kwa hivyo hakuna pete ya harusi kabisa asanteni e, bwana Yesu asifiwe na homba kumjibu huyo dada kwa sababu pia nami nishapitia mambo ya mapete lakini saa hii sina. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri sana kuulizia e, maswali kama hayo tunapokuwa katika e, kusanyiko kama hili kwa ajili ya Mungu wa Yesu. Kwa hivyo kila e, ambacho nataka ni mwambie pete jambo la kwanza pete sisi ambao ni watu tunafuata mambo ya rohoni. Pete jambo la kwanza pete nasimamia ibada ya mwili. Haleluya. Kwa sababu wakati ule hapa tatukiunganishwa na hizo pete, utasikia kiambiwa mmeunganishwa na mape na pete. Hapo swali ni umeunganishwa na pete ama umeunganishwa na Roho Mtakatifu? Haleluya. Maana hiyo utapata kwamba hiyo mama ama baba mmoja akiwa hana ana shida na huyu mwingine. Pete iko wapi? Pete iko wapi? Na hiyo utapata kwamba pete hiyo hicho kitu ambao mmeweka mkononi inaweza kuwakosanisha. Ni nini hiyo kama si shetani? Ni shetani. Lakini mtu ambaye anajua Mungu aliyemuumba na, na kuunganishwa kwa ndoa, Roho Mtakatifu ndiye anaunganisha ndoa. Maana mnaunganishwa hata mtumishi ana akiwashikanisha, akiwa, akiwashika mikono, anaomba kwa Mungu na si kwa mapete. Tuko pamoja. Kwa hivyo mimi nilipoelewa niliposikia mtumishi akihubiri habari za marembo na mapete mimi ilikuwa mkononi kitambo nifunguke maana tulifanya harusi kubwa nikatukapishana mapete hivi na vile haleluya lakini tulipopata hiyo injili na neno la Bwana nji penye nasema nasi tukapitia maandiko tukaangalia kama kuna pahali tutapata pete tukaangalia tu kupata na mke wangu Mke wangu akashika wa kwanza akaitoa. Mimi nikambakia hapo na kwa makwama kidogo. Maana watu kule mpaka <laughs> watumishi ananiuliza, "Eh, kwani ume kwani vipi?" Maana kuna mmoja alienda ikabidi nikamuuliza kidogo, sinataka kuelewa. Sasa huyo naye akazidi kukwama huko huko kwa kuvaa pete. Maana ye mwanzo yuko nayo. Ah, sasa huyo nikaona pengine huyu ataka tukae huko huko. Nikaendelea lakini mimi Mungu mwenyewe ndiye alikuja akanifanya nitoe. Kwa sababu nimesikia na nimeona sijaona pete kwa maandiko, Mungu aliamua mwenyewe kuni, kunifahamisha hiki kitu ninachovaa ni mbaya. Nilienda siku moja nikashika huu mlango wa nyumba nao ulikuwa ni, ni ile milango ya chuma na iko na ile ile shimo ya kuweka kufuli. Nilienda nikashika sijui nilishika vipi nikiingia ndani nilikuwa tanikatike hicho kidole ilishikwa na ile ile bati ka nilitoa hapo hapo na nikasema leo naunganisha na Mungu si mapete haleluya kwa hivyo pete ni ibada ya mwili na kama umeamua kushika Yesu mapete hayako kwa Yesu hilo ndilo naweza kumsaidia dada nalo kwa hivyo ni akavue ama akamwambie mume wake lakini amwambie mimi nimejua ukweli. Kwa hivyo wewe mwambie. Umejua ukweli. Eh, hiyo ndiyo naweza kumsaidia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewahi kuhudhuria harusi nyingi. Hata kuna wakati nilikuwa mgeni mheshimiwa katika harusi, nilikuwa nimefaa kaunda. Nikaa mbele kabisa huko. Harusi nyingi tena za kuheshimika. Lakini kila harusi utasikia dada anaambiwa, unaona vile arudi ila vile pete iko round eh. Ndivyo upendo wenu unakuwa umeshikamana. Hiyo ni sababu anatoa tu. Lakini hawakupatii maandiko ya kutipitisha kwamba pete inaingiaje. Anakuambia upendo ama ushirika wa bibi na Bwana unaunganisha na hiyo pete vile pete imekaa around. Wakifika kwa keki pia wanakata, wanasema vile unakata namna hii ndio utakuwa nakatia Bwanako. Mambo kama hayo. Bwana asiwe sana. Lakini haya ni isi, haya ni maneno ya kidini. Nashukuru Mungu kwa sababu dada ambaye ameulizwa hilo swali ni wa kanisani nafikiri amejibiwa. Sasa nataka ni wakabili dada mmoja alikuwa ameolewa katika dini na peta yake na kwa sababu nataka mzee wake aje hapa. Joshua njoo. Mambo ni wasi kuweka shetani peupe, si ndivyo? Haya simama. Mzee wako mtuambie peta mlibu. Hawa waliolewa na pete. Wakafunga pete. Lakini walitupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya tuambieni. Haya mnaambiwa muje mbele. Kujeni huko mbele. Haleluya. Haleluya. Amina. Basi wapendwa, sisi ni mmoja wao ambao walishikanishwa ile harusi ya kimataifa ya kidini. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni magari yalikuwa pamoja, yalikuwa katika msafara wa kutusindikiza. Tukanua bete, pete ilikuwa inafichwa. Sasa mpaka unaulizwa je ni kitu gani kinaonyesha ama kinadhihirisha upendo wenu basi hiyo inafichwa alafu tunaileta kama imefunikwa kisha mzee anaizitoa kisha anazionyesha juu kumaanisha hiyo pete ndio inadhihirisha upendo wetu bwana Yesu asifiwe basi wakati tulifunganishwa tulifunganishwa lakini mimi baadaye nili kile kenye kilinifanya mpaka nikaichukia na sijui ilitokaje kwa kidole changu sasa nilikuwa nikiwa nikipita naona mtu asiyemjua Mungu amevaa na mimi nimevaa muislamu na kikaputula chake sijui kinaitwaje walahi eh amevaa sasa mimi nasikia kuhukumika nikauliza hii ina inanielekeza ina wapi lakini wapenda si kuitoa kwa kupenda lakini Tukiwa pale nyumbani bara tulikuwa tumeenda kukoboa mahindi ikaanguka. Basi kawa ni kizaza kikisi kiki wanasema hey basi hiyo ni laana hiyo. Ikatafutwa ikakosekana. Sasa nikaambiwa nenda ununue wengine. Lakini mimi sikuona ule uzito kwamba nikanunue. Mzee akaenda akanunua sijui alienda kanunua ile zile za stage pale akaleta Asa kule kuleta anataka kunivisha nikamwambia kwanza tuziombe basi tukaziombe tukavaa tena zikachaka zikakatika yangu ika, ikaanza kukatika lipo katika nikaanza kuulizwa je wewe usomelewa na harusi sasa na kwa nini hauna pete na unataka kumkana mume wako nikamwambia upendo ukaa ndani ya moyo na kweli huko kwa pete bwana Yesu asifiwe maana unaweza kuwa umefanya hivi na utapatikana katika kinyumba cha mtu. Mume ako na wake wengine wapi? Wanaitwa sugar mamis. Aya, ni mimi niko nayo na niko na sugar daddies. Sasa nikawaambia hii haina uzito wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakao wanamuona mzee nayo. Niliponda nyumbani kurudi nikapata ya mzee hakuna. Nasiku muulize menda wapi. Lakini toka wakati huo Tunaishi vizuri toka hizo peta ziende. Sijaona tukipigana, sijaona tukifanya nini. Na kama kweli pete naunganisha mtu, kwani tuko tuko kando? Tuko pamoja na sasa hii tuna miaka tuliona 2007. Kumaanisha sasa hii tuko na how many years? 
Levenius. Kwa hivyo ni Bwana ndiye anayedumisha ndoa. Kile kile ile ni, ni, ni tuseme ni ni maridadi tu. Mtu anasema ni maridadi lakini ni sanamu kwa njia nyingine. Kwa sababu haina tofauti ya kusema kwamba mimi nimeokoka uvae na mimi mdini avae, mtaifa avae, yule ambaye anaabudu Buddha avae. Sasa mkienda mko sambamba ni kama tu, wakati tunasema tuko hospitalini. Hospitalini tuko wote. Mkristo utampata hapo? Utapata wa Buddha hapo? Utapata kabila zote hapo, si ndio? Sasa hakuna tofauti. Kwa hivyo kutoka hapo nikawa sina uzito wote na mzee wangu hako iniambia si tununue pete tuvae lakini tukawa tumeridhika na tunaendelea na watoto tumebarikiwa na hao na chapokuwa ukisii waoni ama wengine haoni ya kwamba hiyo ina maana ya kwamba mtu ambaye ameolewa astahili kukaa bila pete bwana Yesu asifiwe lakini sisi tumeitwa tuwe tofauti na wengine bwana Yesu asifiwe maana tukitaka kujilinganisha na watu wa dini sasa itakuwaje maana sisi tuambiwa kwamba sisi ndio nuru bwana Yesu asifiwe sasa tukiwa ni nuru wale walio gizani wavutwe nasi sio wao watuvute bwana Yesu asifiwe kwa hivyo tukianza kushikana tuanze kutafuta pete ni kumaanisha tunavutwa na giza badala wao wavutwe na sisi tukiwa nuru bwana Yesu asifiwe kwa hivyo wapendwa ile ni dada yetu amekuwa pamoja nasi amelimika na alikuwa na pe, ame, alikuwa anataka dhibidhisho leo amepata dhibidhisho ile haina chochote ile rings ni eti iko circular sasa kumaanisha eti mke na mume wako hapa ndani hivi kweli kabisa si kweli ni uongo kabisa ile kitu ambayo inaleta uh, watu wapendwa pamoja Yesu Kristo maana anasema mimi ni upendo. Si Mungu ni upendo. Sasa ikiwa Mungu ni upendo na yeye anaitwa love, sasa kitu ambacho kina kinahitajika kati ya mke na mume ni nani? Yesu akiwa upendo. Sasa akiwa anaunganisha watu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. sana. Kwa majina anaitwa Kalista. Joshua nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Vile mlimesikia ilikuwa hivyo. Lakini Biblia nasema hivi sa masira sa ujinga Mungu alijifanya kwamba aoni lakini sasa anaamuru kila muumini kutubu sasa wakati tulikuwa kwa dini tulikuja kwa dini tukiwa na mali ya shetani na ukija kwa, kwa Yesu inafaa yale mali ya shetani umwachie kule na uchukue ya Yesu Eh kweli nimeona watu wameshika imaneno. Hata sihitaji kuhubiri hapo. Haleluya. Tuko pamoja. Hiyo inaitwa nguvu ya injili. The power of the gospel. The gospel has power. The power of the gospel. Lazima tuwe tofauti na mataifa. Lazima tuwe tofauti na dini. Hakuna njia tutafanya yale yale dini inafanya. Kisha tuseme tumeokoka, tuajidanganya. Pete haipo katika Biblia kwa mambo na aru ama ndoa. Hakuna mviringo ule unaambiwa ati 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 ndoa yenu itakuwa imeshikana huo ni uongo ile pete ina mfano wa nyoka ambaye ameuma mkia wa ameform circle na hiyo ni kuonesha ya kwamba hiyo ndoa yenu ni zero mtakuwa mnapiga round tu hapo mahali pamoja zero eh, kwani ule mviringo unatengeneza nini si ni zero Hakuna kitu nyinyi mtapiga tu hapo hapo round kila siku round 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 hapo mumefungwa na sheria ya dini 
Sasa mazunguka male pamo Inaitua zero grazing Zero grazing Kwa pamoja Ni akili ya dini Ya kujifunika maja Na waoneshe wanadamu Hati uo ni wokovu Lakini ni wokovu gani uo Mwenye dhambi Wanaenda arusi zao na ndoa zao Pia wanavalisha na pete Underground Wanavalisha na pete Masheki na waislamu na maimamu Wana mapete Hata wengine hawana mabibi Popu mwenyewe hana bibi Mapadri hawana mabibi Na umevaa mapete Wameawa kina nani Majini Sawa kabisa Wameawa majini Tuko pamoja Kwa hivyo Hiyo mama inakaa hivyo Na aileti utukufu wote kwa mungu Tumetoka misiri Na vifavi ya misiri tutaacha wapi Misiri Tusifanane na wana wa Israeli walitoka misiri Wakabeba dhaabu ya misiri Wakabeba vipuli vya wa misiri Mabangili ya wa misiri Mashanga ya wa misiri Wakienda nayo kana Kumbe vyombo vile ya viingi kanaani. Walipo fika njiani. Ili idibitike kile wamebeba ni miungu ya misiri. Walitengeneza ndama. Kwa miungu ya wa misiri. Wakaunda ndama ya dhahabu kupitia kwa zile pete. Ile mikufu, ile mibangili. Kwa pamoja, vile vipuli, wakaunda ndama ya dha, wakaisujudu na wakaiabudu. Dio mungu waka waambia, mambia Musa waambia wana wa Israeli, kwanza kabisa, kwanza. Ili nisikia yu maneno na niambia, kwanza wavue, vyombo vyao vya uzuri, vilivyo katika mili yao. Alafu wakifanya hivyo Bado nitafikiri Lile nitakalo wafanya <laughs> Kwa hivyo hata kule kufua Bado sisului Ni utaenda zaidi ya kufua Kutafuta utakatifu Wati ya Yesu sadaka ya mako Changa nyo Changajo na shuguli za kila siku Shuguli za kila siku Mewa kwenye wana Kanya changana kwa kisa Yes Anga iku hama anga Aya kufalisha na pete ni maangaiku 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 na maangaiku Na shuguli za maraisi Zimyo wafanya maraisi Kumusa Yesu akasema katika Matthew chapter 6 verse 30 onwards 
Usifikiri fikiri mtakula nini wala mtavaa nini. Waangalie ni ndege waangani. Hawapandi wala hawavu. Lakini wao hula. Haleluya. Kaongeza kusema maana mataifa hao huyatafuta hayo lakini sio ninyi mulie na Mungu wa kweli hamtakuwa kama mataifa lazima tuwe tofauti Kwa hiyo shughuli za kila siku hatutakuwa nazo kama mataifa walivyo nazo Baba yetu aliye juu mbinguni atatutolea njia ya jinsi tutakavyoishi. Lakini kwanza utafuteni huo ufa. Na hayo mengine mnayotaka mtape. Ehe, kuna mwingine? Aya, simama mama. Amina kwa majina ninaitwa Misisi Chege ama mama yake Jacob kutoka Pombolulu Kuna hili swali ni hiyo hiyo pete Lakini ni kama imewapatia watu wa dini kuwa na kiburi tena kikubwa Niliulizia hilo swali kanisani nikapewa vifungu vingi sana Lakini sikupewa njia ya kutakolile swali Luka 15:22 haya alipewa kwa dini vifungu vingi haya luka 15 22 hebu tusomee tusikie dini inasemaje kuhusu pete pale kitabu ni cha luka 15:22 andiko nasema lakini baba aliwaambia watuma wake leteni upesi vazi lilo bora mkamvike mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni ha ni mambo ya, ma, ya mwana mpotevu haya huyu ni kwa hivyo bibi akiolewa amepotea ndio amerudi nyumbani alikuwa amepotea eh sasa si Ujue ile pete ilitumika kivipi pale? Huyu ni mvulana amepotea tuseme hivyo kwa mfano tuchukulie sasa literally vile dini inavyochukulia. Amepotea amerudi nyumbani. Baba amesema avalishwe pete, kuchinjwe ndama, avalishwe na viatu na vazi. Safi maana aliyekuwa amekufa sasa amefufuka hapo hiyo story inaingia na wapi na mambo ya ndoa haya tutoke hapo tunaona ya kwamba kile kilichotendeka juu ya huyu mtoto lili lilikuwa ni fumbo la neno la Mungu juu ya mwanadamu aliyepotea dhambini lile lilikuwa ni fumbo anapomrudia Mungu wake anapomjia Yesu na kumkiri Yesu na kumwamini Yesu na kumpokea kuwa bwana na mwokozi wake maisha yake ubadilika jambo la kwanza anavalishwa utu upya ambayo ni vazi lile litakalosimamia wokovu wake kisha viatu vile ni ule utayari wa kusimama na nini na injili ama na kusimama na neno la Mungu tuko pamoja haya pete ile inasimamia nini inaleta the glory inaleta utukufu wa Mungu katika maisha yake kuna ingine eh Yes. Eh? Tupe nyingine. Atupatie kifungu kingine. Kuna kingine unakumbuka? Walikopea? Ah ah, walinipea hiyo peke yake na wakanisumbua sana. 
<laughs> kwa sababu nilikuwa nimewahubiria kuhusu pete. Eh. Eh. Sasa hapo hakuna mahali hiyo pete inaingiana na ndoa na harusi. Hakuna. Bwana asifiwe. Niko na swali lingine. Nauliza hivi. Madawa si mpango wa Mungu, si ndio? Yes. Nauliza swali hili. Kama madawa si mpango wa Mungu, sasa ile madawa anachangana na chemicals ndio ambayo hii ni Panadol, si ndio? Eh? Ah, nauliza hivi. Kama madawa si mpango wa Mungu na sisi wa Kristo tunajipaka mafuta. Sasa ile mafuta anachangana na chemicals. Kuna girlfriend, kuna Vaseline, kuna Vestline, si ndio? Ale mafuta tunaruhusiwa kujipaka kama aturuhisi. Ah, tulia ama. Tulia. Umekuja ndipo mama. Amina. Point number one. Point number one. Yale mafuta unajipaka nje ya mwili wako, sio? Au weki ndani ya mwili wa? Na number two, kama Vaseline imeandikwa vizuri sana petroleum jelly yani imekamuliwa kutoka kwa crude oil hakuna chemical yoyote pale ni sawa na mtu amejipaka grease lakini harufu tu ndio itakuwa tofauti <laughs> Mtu anjepaka vaseline tofauti na na na, 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 na mtu amejipaka grease hakuna tofauti isipokuwa haru harufu Tena basi pia hakuipaka kama dawa Tena hakuitumia pia kama dawa Ameondoa tu ile kule kuparara kwa mwili kwa sababu ya kutoka kwa kuoga ama sivyo Yes na tena si lazima pia aitumie maana si sheria kuitumia ya kwamba atini lazima ujipake pia si lazi na si kwamba unaambiwa usijipake mafu a a ni uamuzi wako maana hata mimi leo nilipoamka nimeoga maji ya chumvi kweli lakini nikasema sijipaki mafuta lakini usahi unaniona nimefarara mafuta yangu mwenyewe yameningarisha kwa sababu utatembea hapa na pale alafu ile mwili utatoka jasho utatoka joto utakuwa na t- joto you sweat a bit ile kuparara inapote kwa hivyo mwili wa wenyewe una mafuta yake hiyo ni mekanizimu ya mwili Mungu vile ameiumba kwa hivyo hata tukisemekana tusijipake mafuta hakuna shida yoyote. Maana mwili wenyewe Mungu aliuumba una mafuta yake, utaachilia mafuta yake na utakuwa bado unangala ngala kwa jina la Yesu. <tos> Ningelikuwa nimejipaka mafuta ama vaseline hiyo asubuhi hata saa hii ningekuwa siko nao maana yake nimejipangusa mara ngapi na hii kitamba? Ningekuwa nimeondoka kitamba. Na ni nani ametambua kwamba sikujipaka leo? Kama siku kuambia. Paka nikase? Eh? <laughs> siko pamoja. Eh, mpatie ndugu pale. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuongeza kuswa mambo ya mapete na, na vitu vingine. Kuna mafundisho mtumishi alifundisha kitambo akasema nimeasahau jina nimesahau hiyo CD jina lake ilikuwa inazungumzia yani hiyo jina. Lakini mafundisho nakumbuka alikuwa anasema shetani alileta uchawi duniani. Uchawi ukazaa mila. Mila ikaleta dini. Na ndio maana vitu vingi sana tunavipata kama pete na mambo mengi ambayo mnajua marembo yanapatikana ndani ya dini ambayo ziko duniani. Na ni kwa sababu ni mila watu walitoka nazo tokea utotoni mwao wamekuwa wakiwa nazo basi zile dini zime, zile mila zimewafunga na unapata kutoka pale ni Yesu tu. Kwa hiyo kuhusu mambo na pete 
naweza mwambia dadangu ile ni, ni mila za watu kwa sababu anaounganisha Mungu atakapokuunganisha Mungu na mwenzako basi wewe ni kweli na hakika mubarikiwe Bwana asifiwe. Naongezea kidogo tu hapo kwa upande wa mafuta nikienda kwa swali langu. Mimi mimi tangu nizaliwa sijawahi jipaka mafuta. Kama nilipakwa nilipakwa nikiwa mtoto mdogo. Mimi naishi hivyo hivyo Bwana asifiwe. So upande wa hiyo narudi kwa swali yangu naenda mpaka kwa edit eh, nini? The mark of the beast hapo hapo. Mimi maswali yangu yako hapo. Nauliza hivi. <coughs> Hii the mark of the beast itakuwa ni janga ya dunia nzima. Bwana asifiwe. So, sisi tumepata hii ujumbe the, the mark of the beast. Na kuna mtu atakuja kupata hii hii ripoti na hajaokoka. Tusema kama ndugu zetu waislamu. Huyo mtu akataka kupigwa hii chapa. Nje, kuna uwezekano wa kuingia mbinguni? Ama atakuwa amefuka mkonjo akakanyanga shonda la mavi? Bwana wabariki. Ah. Okay, okay. Sawa. Tuko pamoja. Yaani kama mtu mwingine aidha ni Muislamu ama ni wa dini yoyote, lakini atambue kwamba hii mark of the beast ni mbaya na afanye juhudi chini aepe. Ili si mwingi isi muingie hatuna njia mbili za kuingia mbinguni njia nemo Yesu Kristo peke yake kwa hivyo yeye akijiepusha na the mark of the beast isi muingie na akataye kumpatia Yesu maisha yake bado anaenda jana mbingu bado haioni maana mlango wa kuingia mbingu ni Yesu peke yake tuko pamoja ya kwa hivyo uieleweke namna ile. Hivyo kuna mahali ya kukuepea hata watu wa dini, wa dini. Dini zote. Zote. Hata kama kuna mmoja atakaye tambua, asipogeuka na ajue kumbe amefungwa na akadanganywa na dini, anahitaji Yesu ajikabidi mikononi mwa Yesu hata akatae microchip. Haja jiokoa. Jahanamu ni mahali pake kuna dini iliyo na Mungu. Na dini kama ni Mungu ni wa dunia gani? Bas. Sio Yesu Kristo. Kuna yule binti pale alikuwa ameinua mkono kitambo kidogo. Oh, haya, ongea. Si Yesu. Ni pia nimethibitishwa na kweli na roho Mungu kwa marembo si mpango wa Mungu na ni kweli tangu 2013 mimi mimi huwa nimenywa nywele sasa swali kuna iva hapa wa inazidi kunichanganya kuna watu wakiniuliza maswali wa nashindwa haya tusomee hiyo bas ni Corinthians 11:5 kuanzia 5 ambayo inasema wa kwanza Corinthians 11 kwanza Andiko nasema Ukorinto wa kwanza 11 mstari wa 5 Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufinika kichwa waibisha kichwa chake kwa maana ni sawa sawa na yule aliyenyolewa Ah kwanza shida iko wapi hapa kabla hajaendelea shida iko wapi hapo kila mwanampe asalipwa au anapohutubu anapohutubu asipofunikwa kichwa yoaibisha kichwa chake maana ni kama yule aliyefanya nini kumaanisha nikikwepa kitambaa nifanye nini ninyoe haya sasa wacha tuende hapo mbele unaposema mstari wa sita maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele asipofunikwa na 
akatwe kwa hivyo si amekupatia option kama hata funika kichwa si hataki kufunika kichwa nyoa kama hataki kunyoa funga kitambaa eh uh-huh. au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au ikiwa ni aibu akiona yeye kwake ni aibu kukatwa nywele zake afanye nini au kunyolewa au kunyolewa na afunikwe na afungwe kitambaa ya si manywele ya kubandika nywele zake na sio misongo hakusema hapo iwe imesongwa amesema hivyo na isiwekwe kemiko ametaja kemiko ikuwepo hapo eh natural eh eh saba kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume ehe maana mwanamume hakutoka katika mwanamke bali mwanamke katika mwanamume wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya nani bali bali soma <laughs> bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume kumaanisha mwanamke naturally kutoka kwa maumbile Mungu alimuumba asubmit kwa mumewe awe mtiifu kwa lakini yote yatendeke katika nani nje ya Bwana Yesu hakuna nje ya Bwana Yesu hakuna sheria tuko pamoja tuko pamoja na je ikiwa huyu bwana hajaokoka na huyu bibi ameokoka mke ameokoka bwana hajaokoka na mume anataka kuongoza bibi yake dhambini kwa sababu haja hajaokoka a a separation haijafika hapo bado tuko mbali uh-huh. anasema option mbili ya kwanza aende magotini Mungu amurekebishe mumewe uh-huh. ya pili sikutana hapo sasa Some kwenye 1 Corinthians 7 tuanzie ah, pale 12 kwa sababu ya muda umekimbia sana Si tunataka kujibu kuhusu hiyo ya mume na Umeenda mbali bado ah. Atujaenda huko bado Huko ni kwenye maandiko bado hatujafika hapo Bado tunaulizana hapa eh hey, ili ndume alijaokoka na anasukuma bibi kutenda dhambi bibi ameokoka ama huyu bibi ajaokoka mume ameokoka hiyo ni rahisi tuko pamoja maana yule mke ambaye hajaokoka ana staili bado kumtii huyu ameokoka lakini ukiangalia maandiko Ah, bwana asifiwe. Kulingana na vile mimi ninaona naona ndoa ah, ni mpango wa Mungu ambao aliuanzisha. Na ukiwa ni mpango wa Mungu ambao aliuanzisha katika shamba la Eden kuna nia ya Mungu kwa nini aliwafanya hao wawili wawe kitu kimoja. Wawe kitu kimoja katika imani na kile ambacho kitatoka ndani yao kiwe kina mtukuza Mungu ama kina mtafuta Mungu. Kina submit 
kwa ile imani ambayo ni ya kweli na ni yule Yesu Kristo. Kitu kingine ukweli ni kwamba hii ndoa ya mume na mke ni hapa duniani. Tukifika mbinguni sisi zote ni sisi ni bibi harusi hata tukiwa hapa duniani na ndio sababu tunaendelea na kuandaliwa katika ile hali ya imani zetu kwa hivyo ujue ya kwamba hata akikusukuma uvae yale mapambo ni kupenda kwako hiyo mapambo ni ya mwili umpendeze yeye utampendeza yeye ama utampendeza Mungu kwa hivyo kwa yule ambaye ameolewa ujue ya kwamba kuna bwana wa mabwana ambaye ni Yesu Kristo na huyo anastahili ku, ku, uh, kila mmoja asubmit amtii kabisa ikiwa ni mume ikiwa ni mke. Kitu kingine ningependa kuongea hapo muwe makini sana. Kwa sababu si hii tu ndoa ya kuwekwa hii pete hapa duniani. Ulimwengu wa giza ama ulimwengu wa shetani. The darkness kingdom. Wa wako na nia ambayo iko juu sana katika jonzi katika ndoto zetu unapohota ama unapopewa jonzi ukiwekwa pete ujue ya kwamba umekuja eh? kuchumbiwa yani wanakuchumbia ila imani yako ndio wanataka kukubandilishia unanielewa kwa hivyo katika hapo nasikia kila mmoja amenyamaza hiyo ni ngumu lakini omba Mungu akufunulie manake ni mara nyingi watu wanataka kuolewa imani yao na imani ya dunia hii so hapo uwe makini sana utawekwa hiyo pete we unaangalia tu hii ya, ya macho tu lakini kuna ingine katika jonzi utaona ukiwekwa hiyo pete na ukikubaliana na wao ujue ya kwamba umekubaliana na kile ambacho kiko katika ulimwengu na kuna the so called pastors ujichunga sana kama we ni kijana na umefikia kiwango cha kufunganishwa ndoa Uulize Mungu ni nani atakuombea katika ndoa. Maana si wachungaji wote ama watumishi wote wanastahili kukuombea. Wengine wameoleka katika huo ulimwengu wa ngiza na wakikuombea pia wanakupeleka katika huo ulimwengu. Unapata hiyo anointing ya kukupeleka huko. Na utateseka. Hata kunaswa utanaswa na hao mapepo maana hiyo mambo ya pete tumeambiwa ni mpango wa majini na nini na mwanadamu. Utanaswa na utakaa uta hapa ukiteseka hata saa hii ninapoongea hivyo najua wengi wako hapa na ni wagonjwa wamenaswa katika huo ulimwengu na elewa ya kwamba tuko katika hospitali ya kiroho kwa hivyo toa ndio ufanikiwe katika majibu yenye utapata hapa Mungu atubariki sana tuelewa ya kwamba ndoa ni hapa tukifika mbinguni ni ile permanent kwa hivyo ndoa ya mwanadamu na mwanadamu ni temporary not permanent but ndoa ya Mungu na mwanadamu ni permanent Mungu atubariki Sikia Sikia Biblia inasema Sisi tulio ndani ya Kristo tulio wapi Sio ndani ya dini ndani ya Kristo sisi ni vichwa wala si mkia. Sisi ni namba moja wala si namba ya Kwa hivyo kama huyu mwanamke ameokoka anaye Kristo ndani yake na Bwana hajaokoka, huyu mwanamke saa hiyo ye ndiye kichwa kwa hiyo nyumba. <tos> Ye ndiye kichwa kwa hiyo nyumba. Unapata? Maana ataelekeza nyumba yake kwa Bwana. Lakini mumewe ataelekesha nyumba yake kuzima. Sasa ni nani ana staili kuwa kichwa hapo? Imeingilia na hiyo. Imeingilia na hiyo. Lakini yule Bwana akija akiokoka sasa protokoli ya Mungu inaingia maana sasa wamekuwa kitu kimoja na wako katika njia sasa yule bwana sasa anachukua mamlaka yake kama ilivyoamuriwa na neno la Mungu lakini wakati 
bibi alikuwa ameokoka yeye hajaokoka hana mamlaka ya Mungu huyo mwanamume hana mamlaka ya Mungu bali alionayo ni ya kidunia ambayo hayana nafasi kwa Mungu tuko pamoja tulipokuwa tukiongea mambo ya pete 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 mwisho kuna kitu kimenigonga ndani yangu ikaniambia pete zimekuwa introduced na na dini na dunia tuko pamoja na tumeona dini na serikali nimo na zinafanya kazi pamoja na wakati ambapo umevalishwa pete ni sawa na ya kwamba wewe umenyweshwa mvinyo wa yule mama Kaaba kama neno linavyosema katika kitabu cha ufunuo wa Yohana kumi na saba wewe umenyeshwa na kile ambacho ulichofanya umeolewa si yule mume uliye naye mmevalishana pete yule mume ameoa jini na wewe mwanamke umeolewa na jini vile vile si yule unayemuona kwa macho ili andiko hili likamilike amewanywesha wafalme mvinyo ya washerati wake Tuko pamoja hiyo na saba ukiangalia huo mstari wa nane unasema na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi tunaporuka nane na mstari wa ine ufunuo nane mstari wa ine inasema kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu lazima tutoke kwa huyu dini tokeni kwake enyi watu wangu tuko pamoja msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake sasa mlipeni hmm. kama yeye alivyo lipa mkamlipe mara mbili kwa kadri ya matendo yake katika kikombe kile alicho kichanganyisha mchanganyishieni marudufu haleluya tuko pamoja lazima tumlipe kumlipa ni kumwacha na kumrudishia vyombo vyake apewe marudufu nimeokoka mapete yako chukua marembo yako penda nayo na kadhalika na kadhalika ehe nimeona mikono 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 patia aya yule ngoja yule dada kwanza bwana asifiwe asifiwe tena zangu mbili ni ndoto alafu kabla ya ndoto kuna pasta mmoja pale kibwezi anajiita pasta yani prophet Ken Junior sasa wa kanisa yake anaombea watu anasema anaombea hii roho ya watu kusonga hizi lines za hapa katikati sasa akikuombea Jumapili ijayo utakuja huko umewekwa wifu sasa Jumapili watu wanashuhudia pale pasta alikemea hiyo roho na Mungu sio ametenda mtoto wangu msiana wangu alitoma na hizo akalipa saloon na akaleta hizo nywele akasongwa free alafu akikuombea anakuambia wewe uko na madhabau na kuna watu kama anasema anataka watu watano watoe 1500 ile ya kufunja ile madhabau mwingine mbili, mwingine elfu moja, mwingine tano kama ujiwezi unatoa sadaka yenyewe uko nayo na kama hauna aweze akakuombea nasema madhabau haezi ondolewa bure haya sasa nilikuwa na ndoto alafu ndoto ya kwanza niliota kitambo niko na miezi kadhaa na tangu nilipota hiyo ndoto yani imenichanganya ime kwa sababu niliota 
na kuna mali nilienda kuisema nikapewa ufunuo kutokana na huo ufunuo ni yani nikao ni kama nimechangaji si kuelewa na maana nini hadi vile pasta alikuwa anasema kuna maombi mengine unaweza omba ya kuchanganyikiwa nikaombea Mungu basi usiwe unaniongelesha kwa ndoto nizungumzie ni tu sababu kama ndoto kama hizo jota toto unasema yani nikao nimechanganyikiwa hasa ndoto yenyewe ilikuwa hivi niliona nilikuwa pale kwa mtumishi Victor ndani ya nyumba nikao nimeketi na msiana fulani pale tukiongea wakati tulikuwa tunaongea kulikuwa na meza hapo mbele nikaona kuna fibarua fibarua yani kama karatasi imeandikwa alafu imekunjwa nyingi zilikuwa zimekelewa pale sasa mimi nikaenda nikachukua nilipokuwa nasoma nikaona ni moyo moyo wa mwanadamu ule moyo tulikuwa tunasoma shule kuna zile kuna hizi sui pulmonary pain sui artery sui hizo hizo pad sasa kabarua kale kabarua kuna vile imegawanya kama ni haota imekatwa hivi imechorwa pale alafu kuna maelezo fulani alafu hapo juu kuna kanisa imeandikwa ya GNI kwa mfano kama ni, ni hapa ukunda imeandikwa ukunda alafu kuna hiyo hiyo part ya moyo ina represent kitu fulani imeandikwa na maelezo yake hapo hapo kando sasa ni pale katika ile nini juzi nikashuhudia kwamba makanisa yote yani hizo barua zote pale ni za yale makanisa yote ya GNI lakini ni kanisa moja ambalo halipo pale sasa nikaendelea kuangalia zile karatasi ile kanisa ambayo nilifahamu vizuri pale nikaona imeandikwa matuga sasa kwa ndoto nikasema matuga si kusikia kuna GNI sasa pale baadaye nikaangalia nikakuta kuna kitabu kikubwa saizi kama hii ile sasa nikashuhudia pale ni ya, ni ya malindi lakini imechorwa building kubwa pale ndani ile haijaandikwa moyo haijachorwa hiyo pati ya moyo lakini imechorwa kama building nikashuhudia pale hiyo ni ya malindi lakini zingine vikaratasi vibarua vibarua vimeandikwa hizo zimechorwa hiyo pati ya moyo na maelezo yake na ni kanisa gani sasa nikashuhudia pale kwa ile ndoto kanisa ambayo haijaandikwa pale haiko pale ni kanisa la kitui sasa kulingana na ule vile nilisema ile ndoto ule ujumbe yani ile mafunuo nilipewa nikasikia nimechanganyikiwa kwa sababu yani sijui ni kitu gani kilifanya kwa hivyo nilikuwa nataka pengine mtumishi yani ukaambiwa matuga eh ma, sasa matuga ndiyo haiko hapo a a yani ndo niliona kwa macho nikasoma eh. matuga ni moja wapo ya hizo kanisa ambazo ziko pale eh. Eh. sasa kanisa zote za jena iwe iko Kenya iwe iko wapi ziko pale zote maana zilikuwa nyingi zile zile barua lakini kanisa ya kitui haiko pale nikashindwa hivyo katika ile ndoto ukapewa ufunuo gani sasa niliposema ile ndoto nikaambiwa inamaanisha makanisa yote ya jena kuna hanje ndi pale ndani kwa sababu moyo wana represent hii ni ya illuminati kitu kama hiyo nikaambiwa kuna yani pale inamaanisha katika hayo makanisa yote kuna kuna hanje pale ndani so hiyo kanisa ndo haina hanje sasa mimi wakati niliambwa hivyo nikatoka nikaenda nyumbani nikaanza kumuuliza Mungu sasa Mungu inakuwaje hapa kama kwa mfano nikijua mali kama likoni kwa sababu nimeishi pale watoto pale yani wale watu pale vile wameshikilia imani hawaendi shule ya wasonge hawaendi nini yani yale mambo wameachana nayo Alafu kusemekane kuna hanjent. Na kwa mfano kanisa kama hilo bado kuna watu wanasonga pale wengine. Kuna watu wanaenda hospitali wengine kuna wengine Lipi wanatu... sasa? Like two, sasa. Hilo ambalo unaambiwa halina agent. Yeah, halina agent. Sasa nikawa namuuliza Lakini huu. kuna wale wanasoma? Yeah, kuna wale, wale wamesonga. Yeah. Lakini unaambiwa hilo ndio halina agent. Yeah, ule funuo nilipewa wakati nilisema hiyo ndoto. Sasa lakini unasikia aliambiwa moyo unasimamia nini? agent ha, ni, kani, ni kanisa ufunuo ulipewa na nani na pasta si tilipewa ufunuo alipewa na pasta wa kitui nasema ufunuo alipewa na pasta lakini asikie vizuri ya kwamba vile vibarua vilikuwa ni moyo sio ile lavu ya illuminati ni moyo paka iko na mishipa sio yeah. iko na mishipa lakini lavu ile ya Illuminati haina mishipa. Ni kweli si kweli? Yes. Ile moyo ambayo inasomwa eh vile huwa damu inatembea. Hiyo ndiyo aliona pale. Si ile lavu ya ya Illuminati 
ambao wanaichora namna hii Tuko pamoja Hiyo ndio kitu alionesha Lavu ya Illuminati na moyo ni vitu vile tofauti Kazi ya moyo ni kudistribute nini Ni kudistribute damu ama kupeana uai life ndivyo sivyo lakini love ya eliminate ni uwa tu linalochukua mfano wa moyo si ni kweli ni uwa tu lakini hii ni moyo ameona moyo vile moyo unakuwaga umechorwa na mishipa yake kazi ya moyo ni kusukuma damu ama kusukuma na damu naye inasimamia uai inasimamia life yeye mwenyewe alipojibiwa yeye mwenyewe sio sisi mwenye kuota ndoto alipojibiwa alipopewa ufunuo akajiuliza maswali ama e, ukajiuliza maswali gani sikia sasa nilipotoka kanisa nilikuwa nataka nitoke kabla ibada haijaisha lakini nikaona haina acha ni, ni ngoja mpaka ibada aishe ilipomalizika mimi nikatoka nikaenda lakini pale naumwa na kichwa yani maswali yamejaa ya sasa nikawa namuuliza Mungu jamani Mungu kama yuko hivi kama unasema hayo makanisa yote yako na hangent nikasema kanisa la sio huko Malindi mimi angalia mtumishi wako vile unamtumia naongea peke yangu niwonjiani Aya, angalia kanisa la Likoni nimekaa pale nimeona vile kulivyo. Alafu niangalia hapa nyumba hii kanisa ya Acha nikukatize kidogo. Agent kuwepo kanisani that is not the issue na viingiliani na moyo. Na si makosa agent kupatikana kanisani. Si anawinda. Kwani alikuwa ataenda kuinda wapi? <laughs> Alikuwa anaenda kuinda wapi huyu agent? Si ni kanisani. Kwa sababu kanisani iko wanapingwa. Ndiko ufalme wa Giza unapigwa vita. Kwa hivyo wataenda pale pale ili wa fight back. Ili ikuwe na competition ama namna gani? Kwa hivyo si makosa agent kupatikana wapi? Kanisani. Maana mambo mawili agent yataweza yatamfikia akiwa pale. Aidha Injili itamuova power akombolewe ampatie Yesu maisha yake au sivyo injili pia itamuova power akimbie ashindwe au sivyo mara ya tatu yeye atailemea injili inayohubiriwa pale alibadilisha lile kanisa aliunganisha liwe kanisa la dini kama mengine walivyoyafanya basi mambo matatu yatatokea ama sivyo jamani kwa hivyo ni mahali pake pa sawa kwenda maana anawinda na anawindwa Roho wa Mungu bado pia anamuwi Yesu anamuwi Yes Ehe endelea sasa Sasa nilipokuwa namuuliza Mungu yale maswali nikamwambia basi Mungu yaonekana kati yako na makenzi kuna moja muongo kwa sababu sioni vile unaweza tumana ujumbe kama huu wa elimu madawa na mambo ya yale mengine. Alafu mali ambapo watu wametii na semekana kuko hivi kujasimama ama kuna hangent. Lakini mali ambapo watu bado yale mambo ambayo ni physically yanaonekana bado hawaja awaja... achilia. Ya, yeah. alafu inasemekana ndo wamesimama na hakuna hangent. Hmm. Nikamwambia Mungu basi mimi usio na niongelesha kwa ndoto, niongeleshe kwa sauti, nisikie. Nikamwambia basi kama ni hiyo na mimi nitaenda kukaa nyumbani. Nikungoje wewe maana kama ni hivyo mimi siamini mtumishi yote wa GNA. Kama hivi mimi ninasikia nimechanganyikiwa. Nikaongea peke yangu nikakaa nikakaa yani nikasikia kichwa inaniuma sana. Nikasema sasa nilikuwa nataka niseme hii ndoto nisiiseme. Roho nyingine anaambia sema nyingine anasema usiseme na utaonekana vipi. Sasa ikabidi hiyo ndoto nisemana kutoka huko wakati yani nasikianga kichwa yangu na niuma za zingine nikifikiri nikikumbuka hiyo ndoto kwa nasikia kama nimechanganyikiwa kidogo. Alafu ndoto ya pili. Sasa hiyo sasa Mungu hako kujibu. Patie Pastor Walter kwanza aongee kabla hujaongea ndoto ya pili. 
Danieli mlango wa kumi Danieli mlango wa kumi Mstari wa kwanza Na mstari wa kwanza Katika mwaka wa tatu Wa koreshi Palme wa jemi Danieli ambaye jina laka aliitua Belitas Belisasa Alifunuliwa neno Na neno lile Lilikuwa kweli Maana ni vita vikubwa Naye akalifahamu neno lile akaelewa na maono hayo wanaweza asifiwe sana nafikiri dada kitu ambacho amekosa ni amekosa kuelewa mtumishi wa Mungu Danieli alielewa lile neno na akafahamu yale maono wanaweza asifiwe sana unaweza ukaonyeshwa maono lakini kama hautapata mtu ambaye atakusaidia kukufunulia ukapata kwamba umeingia katika maeneo mengine Bwana Yesu asifiwe sana. Pale pale kwetu kisi past, mama moja akaona akasema aka kanisani kwamba nimeona pasta wangu amefaa suruali matako iko nje. <laughs> Wazee wakaungana wakasema pasta amianguka. Wakamsimamisha wakasema pasta Dabidi ukae maana nabii amefunuliwa kwamba uko uchi. Matako iko nje haya maanisa wewe uko uchi. Lakini wiki iliyofuatia kukaja mtumishi wa Mungu. Mungu akatuma mtumishi wa Mungu hapo. Yule mama akasimama akasema, "Watumishi mimi nilifunua ndoto, nikaona hivi, na ndio maana tukasimamisha mchungaji, kwa hivyo haubiri tena paka aombe atubu kwanza." Yule mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ameyaliko hapo, akasema, "Pastor, wewe niko wapi?" Sema ndio huyu. "Pastor amefaa chambali. Slippers. Araba amesifunga pale katikati na, na kamba." akawauliza mlionyeshwa ati matako yake yako nje he sasa si mwanana pastor mmemwacha mmemwacha nja kama slippers yenyewe pastor anahubiri na slippers jameni bwana asiwe sana kanisa lilitubu ikamrekesha pastor ajao makanisa ya kidini yana, yana uwezo ya kusimamisha pastor bwana asiwe sana sasa ikabidi ile ile ndoto walikosa kuelewa kama vile Danieli hapa alionyeshwa maono lakini Daniel yeye alielewa Bwana asifiwe sana. Na akafahamu. Kwa hivyo kuna kuelewa na kuna kufahamu. Bwana asifiwe sana. Pako ingie katika ndani uelewe jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kivyangu vile dada anasema, vile anasema alinyeso moyo. Kwangu nasa kusema namna hivi. Kivyangu mimi kama pasta wote nasema namna hii. Kuna mtumishi mmoja pengine hayuko na sisi. Moyo wake uko nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sitasema, sitaendelea zaidi. Maana hiyo ufunuo hata kanisani hapa ukunda tuliweza kufunuliwa. Bwana asifiwe sana. Toto mdogo alionyeshwa na tukaona. Hiyo ni ya kanisani na hiyo tuweze kuisema hapa katika congregation hii. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo picha ni kwamba kuna mtumishi mmoja hayuko pamoja na jie naye. Bwana asifiwe sana ana mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kulingana mimi naelewa hivyo kwa sababu moyo kama mwenzako aimko pamoja na yeye basi anafanya vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo dada akapata tena mtafsiri. Haya mtafsiri akampotesa. Kuna wachungaji wengine ni mapepo. Chuzi nasikia mama anaambiwa huyo mbwanako si wa baraka achana naye si wa baraka ukitaka achana naye mama akacha bwanake akacha bwanake nani mwenye kumwambia hivyo ni nani ni pasta pasta huyu ana mijusa yake ya kishetani anasimama anasema mama fulani simama akaunti yako ndio hii anakusomea akaunti yako kabisa toka mwisho na anakuambia iko equity bank na akamwambia kuna milioni ngapi mbili akamwambia bwana amesema ulete hizo pesa kanisani hapa <laughs> sasa mama akachanganyikiwa huyu pasta amejiwacha akaunti yangu amejiwacha niko na milioni mbili sasa ile mama akauliza pasta lakini pasta hii pesa si yangu peke yangu ni ya pamoja na bwanangu na tumeuza shamba nyeri mshafanya biashara Mombasa akamwambia mama unapingana na Mungu ama atakusikiza mzee wako sasa kama wewe uelewi maandiko maana Paulo anasema kwamba Bwana 
anapenda mwenye kutoa kwa moyo mkunjufu bwana asiwe sana alisungumza na koronelio akasungumza na petero wote wakapatana mungu huyo huyo angeambia mama endo katoe milioni mbili bila amezungusia pasta na asungumzie nani ya mama bwana asiwe sana kwa hivyo tuko katika kipindi kigumu wakati ambapo unapoonyeshwa jua ni nani atakusaidia kuna wengine watakutoa katika njia na ndio wengi basi ndio wengi kabisa atakwambia bwana wako si wa baraka kumalizia kuna kanisa moja hapa ukunda sita kuambia liko wapi maana si, si kazi yangu si chapewa neema ya kusema ni kanisa kana hiyo pasta yeye ana maombi ya asubuhi maombi yake ni ya wamama tu akishawaombea akona anointing oil akona rumu nyingine kule ndani mama wanatoa nguo anawapaka mafuta sehemu ya si sasa asubuhi utapata wamama wamejaa wanapaka kwa mafuta Mama moja akaja akaniambia pastor kanisa nimetoka kwa sababu ya ile. Ah, mwambie mama ni kweli unaniniambia kweli? Ndio nikapata mzee mmoja akaniambia, "Ah, ile kanisa ni ya devil kweli." Pastor anapaka washirika mafuta sehemu ya siri wa mama. Wa mama peke yao ndiye anapaka, apaki wanaume. <laughs> Sasa pale akiwapaka, pale mali akiwapaka ile mafuta, nini na manisiki ya huko? <laughs> Elewa wa maneno vile mbele alivyo. Na ni mchungaji anasema Yesu ni Bwana, ananena na ndimi. Basi ni mambo ya ukweli kabisa ambayo yako unapofunuliwa ndoto tafuta mtu wa sawa ambaye atakufunulia dado usichanganyikiwe tulia tu bwana atakufunulia ndoto na utasidi kumuona bwana bwana wabariki sikia hilo ndilo jibu sahihi yule yule mchungaji Mambo ni mawili. Aliyemjibu yule binti. Mambo ni mawili kwa ndani yake. Aidha alitambua ndoto hii inamaanisha nini. Na akaona afiche. Asimwambie ukwe. Asiseme ukweli. Maana akisema ukweli labda kutakuwa na maswali mengi. Na ndio maana akamwambia vile lakini ukweli ni ya kwamba hiyo ni ishara nzuri ambayo Mungu alimtumia yule binti ili yule mchungaji aelewe ya kwamba yuko nje pamoja na kanisa zi hilo kanisa lote ambalo analisimamia yuko nje ya mwelekeo ulivyo na makanisa ya GNI vile anaenda yuko nje hawako hayani shota and clear hatuko katika moyo mmoja eh eh katika roho hatuko njia mo njia moja yeye tutamuona mwili lakini ndani yake katika roho tumetenganishwa tumetengana huo ndio ukweli wa mambo tuko pamoja lakini pia Mungu ametaka ajue makanisa yale mengine yameshikama katika roho mo? moja ndio ile ule moyo moja Kwa hivyo Mungu alikujibu na ukitaka pia mwambie Mungu akujibu zaidi na akikujibu wewe mwenyewe wewe na huyo Mungu pia usitufiche tuambie si tutakujua kama sisi ndio tumepotea tujirekebishe kama yeye ndiye amepotea mwambie uende mwambie jirekebishe na kanisa ya short and clear Yeah. Kuna kitu nilikuwa nimesahau. Niliambiwa pale ya kwamba hiyo ni confirmation ya kuonyesha ya kwamba ile Mungu anazungumzia ni kweli. Kwa sababu kuna ndoto nyingine ilionekana kama hiyo hiyo na pastor wa Machakos ya kwamba yale makanisa yamesimama. Moja ni hiyo ya Getwi ya Machakos juu nyingine niliambiwa ni wapi. So hiyo ndoto niliota nikaambiwa ni confirmation inadhibitisha kwamba ile Mungu alikuwa ameonyesha mbeleni 
ndicho hicho tena amekuja kudhibitisha kwa hiyo ndoto. Mm. Sasa aliposema hivyo nikazidi kuchanganyikiwa kabisa. Ukachanganyikiwa. Ambapo ni vitu viwili tofauti. No, wazungu husema time will tell. Wakati utafanya nini? Utaongea. Utazungumza. Kwa hivyo with the time you will come to understand your dream. Itakuja iwekwe tu wazi. Na si kwamba itakuja wekwa, ishawekwa tayari kwa sababu tayari una question mark. huku wana kule wanasoma huku hawasomi kule kuna marembo huku kuna marembo eh kule kuna mambo ya madawa huku kuna mambo ya madawa eh na neno ni lile li lile lile na kisha pia usemi wake pia unatujulisha usemi uko pamoja usemi wake huyo pasta pia unatudhibitishia kwamba huyu atuko pamoja usemi wake tukiwa mbali tunaweza kusikia vile anasema tunasikia tu wakamba usema kiveka kema tu yani msitu una masiki wakamba usema hivyo tuko pamoja kwa hiyo tunasikia kila anacho kiongea na sisi hatuongei lakini cha tudhihirishia yeye ni nani lakini tukiwa na yeye anatuonesha tuko pamoja lakini tunaelewa na tunafahamu sasa kile tunangojea ni aliye juu ataamua kama tunavyoendelea ataamua kisha ukweli utakuja kuwa dhahiri utatoka sirini uwe wazi hivyo tu hivi bado tunauona katika siri tausikia katika siri lakini utakuja kuwa wa ndio hapo wanasema time will do what eh 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 bongoja amesema sasa kuna sauti bado haja hajajibiwa na Mungu lakini ameambiwa aende extra mile sasa ataendelea tu na kuuliza Mungu amfunulie kuna maana umesema baada ya baada ya kuona hii jonzi kujibiwa na pasta ulisema ya kwamba utatoka kanisani na utaamini mchungaji yeyote wa Kiyenani nataka nikuambie hivi pasta sasa nataka nikutoe imani yako kuamini pasta wako ukweli ni kwamba unastahili kuamini Mungu ambaye ni Yesu Kristo aliyekuita na kushinda vita sio kutoka kanisani manake uenda Mungu anataka kukutumia tu ukiwa ndani ya ile kanisa na kama wewe una, una imani ya kwamba ile imani ambayo inaabudiwa huku jiye ile Mungu amempatia mtumishi wake ile njili iko ndani yako usiepe kwa sababu ukiwa mmoja hiyo kanisa uenda itapona kupitia wako wako mwenyewe So ile kichwa unasikia wewe ulianza vita na Mungu. Ndio nakwambia sasa we utajua vile utarudi kwa Mungu. Umwombe msamaa, umwambie sasa niko kanisani, chochote kikitokea nimeamua kufa kupona nikiwa ndani ya imani yako Yesu. Na usijaribu siku moja uamini mchungaji. Manake mchungaji ni mwanadamu, anaweza badilika na inategemea ile roho ambayo iko ndani ya yule mchungaji na jinsi Mungu anavyomtumia. Kwa hivyo wewe ulianza vita na Mungu. Na si si wewe peke yake unapitia hiyo hali. Sisi tushajaribu mara nyingi tukakana Mungu na tukatoka lakini Mungu anakufuata mpaka dakika ya mwisho. 
na manake Mungu anasema anawapenda wale wampendao na wale ambao wanamcha wanaomtafuta Mungu watamuona na akitaka kutukanya huwa anatuadhimu anatutandika tena turudi wapi kwa ile imani ya kweli kwa hivyo ulianza vita na Mungu tafadhali urudi tena kwambie Mungu samahani katika hali ya maombi na ukimrudia Mungu eh, pia atakurudia na ukiwa ndani ya ile kanisa ile kanisa Mungu huenda atakutumia na ni wewe utakuja kumua ile roho imeingia kwa mchungaji Basi kwa kiunguani anakuambia ni maneno mazito na ya maana sana. Na kila ambacho kiko ni ya kwamba ni hivyo kabisa. Mungu anataka kukutumia wewe ili uporomoshe ile roho iko ndani ya wewe mchungaji. Maana una uhakika kabisa kwamba kuna shida. Na ni wewe utasimama pale Mungu akutumie. Liwe litakalo kuwa. Lakini zile kondoo zijue ukweli ambao zimefichwa. Yes. Ujue ukweli? Ambao umefichwa. Ama ukweli wa ujue ule unapi, unapingwa. Maana hakuna ukweli hawajajua wale. Kwani nimehubiri mara ngapi hapo? Hakuna ukweli hawajui wanajua lakini ninapotoka yule muovu uja nyuma akapanda magugu Tuko pamoja urudi nyuma yango akafanya nini akapanda magugu sasa lile neno zuri la Mungu linakuwa diluted yani linatolewa lina nguvu yake Nikitolewa nguvu yake magugu yanapata mapando. Hivyo hao watu wanakaa ile design sasa ya magugu na ngano katika kani? kanisa. Lakini mwenye kusababisha ni nani? Ni mtumishi mwenyewe. Ndiye anasababisha hayo. Kwa hivyo kile kilichosababisha Mungu akuoneshe hiyo njozi ni kwa sababu anataka kukutumia wewe. Kwa sababu yule anayeitwa mtumishi amefeli. Amefanya nini? Amefeli. Maana mtumishi sio yule anayeitwa tu pastor. Mali hapa ama kanisani. No, let's forget about that. Roho aliposhuka alishukisha vipawa. Na wengine ambao nyinyi mumekaa hapo muna vipawa. Hata nyinyi ni watumishi. Amina. Tuko pamoja. Na watu wamegawanyiwa tafau, tafauti. Na kwa sababu wamegawanyiwa tafauti, yeye mtumishi anayesimama ama msimamizi wa lile kundi, yeye ni tu ni kama ni kama dereva wa gari. Tuko pamoja. Lakini kwa dereva si kuna makanga pia. Naeleweka. Sasa ni sisi wa ubiri tuelewe ya kwamba tunastahili kupatia roho nafasi ya kuhudumia kanisa. Sisi ndio njia tunaweza kufanya roho mtakatifu apate nafasi ya kulitawala kanisa. Au sisi ndio tunaweza kufunga mlango roho mtakatifu akakosa nafasi ya kutawala kanisa. Tuko pamoja. Kwa hivyo tukiwa kizuizi Roho atakuwa hawezi kutembea na kulitawala kanisa. Lakini tukifungua milango, roho mwenyewe atahudumia kanisa. Na kanisa litaenda sambamba na litakuwa na tatizo lolo lolote kwa sababu roho mtakatifu yeye sio Mungu aliyechanganyikiwa. Roho mtakatifu ni Mungu anaendesha kazi zake katika mpangilio wake vizuri. Tuko pamoja. Lakini muhubiri kama mimi na yule mwingine tusipo kuwa waangalifu sisi kama wanadamu na sisi kama washirika tunaweza changanyikiwa. Lakini roho achanganyikiwi. 
Hiyo ni kweli si kweli? Kwa pamoja. Kwa hivyo kile nitakungoa na wewe nikiongezea kile umemolewa na pasta na kungoa chengine na kungoa roho ya uoga wa kufesi pasta wako na kanisa mbele ya kanisa na kuongea ukweli wa Mungu roho ya uoga ikutoke na usimame mbele ya kanisa hilo akiwa yuko hapo na washirika wako hapo na uangushe utupe moto kanisani na uwashe ukiteketeza wa Yesu <laughs> anasema nimekuja kutupa moto duniani na umekwisha waka nataka nini zaidi wacha wachomeke wachomeke haleluya amen ni sawa amen eh Aya ongea sasa. Ndio ya pili. Sauti. Niliona nilikuwa natoka mahali. Sasa nikaona watu wanakimbia, kuna mahali walikuwa wanaelekea. Sasa mwenye nilimuona kwanza kuna brother mmoja wa school za mzalikoni. Nikamuona alikuwa anakimbia na ndio nikamuuliza kuna nini akaniambia hata yeye anakimbia, akaangalia kuna nini huko. Sasa si tukaenda, nilipofika pale nikakuta kuna mama ambaye alafu pale kulikuwa na wamama watatu ambao ni wandishoni walikuwa wako pale na nikakuta kuna mama pale ambaye kwa kule nyumbani kwetu ni mchao anaitwa Kale sasa niliko nikamsikia anaongea sasa akawa kuna vile kwa mfano saa hii tukiomba hapa kuna wale ambao watajazwa na roho wa Mungu aanze kuongea kwa lugha sasa yule akawa kwa nini upande wa kwake amejazwa na pero wako naongea sijui na lugha alafu kuna mwingine ana tafsiri sasa akasema kuna sauti ilisikika hapa angani ikisema inahitaji damu za wanadamu alafu alikuwa anasema hapa juu kukawa kama kuna maspika kwa sababu ile sauti ilipozungumza ili, ili dunia nzima ilisikika vile alikuwa anasema yule mganga pale sasa akasema Alafu pale katika hiyo kanisa alikuwa na wale wamama wako pale nikashuhudia pia wao walisikia ile sauti ikisema ninahitaji damu za wanadamu. Sasa pale mtu hao mama na huyo huyo brother mmoja nikawa na wanapa. Sisi nikawa na nashangaa vipi huyu mtu. Sasa yule mtawi akawa anasema anataka yani mwenye alikuwa pale chini sijui nani. Anaitwa kwa jina la kamba anaitwa Kitete. Anaongea na Kitete. Sasa akawa anasema uko jeni kama vile vile mtumishi ameniambia kama nataka kuhakikisha jambo zaidi na Mungu nirudi tena kwa ma, kwa maombi ili Mungu aweze kunidhibitishia zaidi sasa akasema yule 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 mganga akasema tungoje ili aweze kuongea na yale mapepo ndo wajue vile watafanya kulingana na ile sauti ile ndio kuzungumza sasa katika ile ndio nikaamka ndio mmeelewa kuipata pata vizuri kwa sababu yuko mbali na mimi lakini yule ameelewa ni nani anaweza msaidia ndio tukomboe wakati ile ile sauti ilikuwa juu eh hey, izungumza juu sasa kukawa ni kama kuna maspika yanaongea yani ile sauti ikiongea wanasikia kwa yale maspika sasa yeah. pale akasema dunia nzima ilisikia ile sauti eh yeah. yes. sasa hivi kwamba ninataka damu za wanadamu hivyo tu wanataka waongee na yule sijui ni mkuu wao wa huko ama nini ili wajue watakachokifanya kulingana ile sauti ama wape nini suluhisho vile watafanya kulingana ile sauti vile 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 watakavyofanya wafuatilie hilo agizo vile watafanya watimiza watapeana sijui wanatoa kafara au watafanya nini Abu sasa wachawi wachawi. Yeah. Na, 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 si kama Na nasiyo si ni information pengine Mungu alitaka ujue katika ulimwengu wa giza ama ulimwengu wa mashetani. Mipango inaendelea ni mipango ya aina gani? Na lengo na shabaha yao ni kutafuta damu za wa. Kwa hivyo watafute mbinu ya vile watatoa makafara wanadamu ili damu ifanye nini? Ipatikane walio ndani ya Kristo damu zao ziko safe ziko salama 
Hallelujah. Kwa hivyo walio ndani ya Kristo wasiogope waendelee kuwa na msimamo ndani ya Bwana. Ehe, ni nani mwingine? Haya, ngoja yule mzee kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Niko na swali kwa sababu ya kuna jambo ambalo nimeliona watu wengi wakifanya. Na jambo lenyewe ni ya kwamba siku hizi kuna hizi simu zimetokezea ambapo hizi simu ziko na Biblia ndani na ile application ya Biblia pale ambapo kulingana venye nimechungulia nikaona ni ni kwamba siku hizi watu hawabebi hata Biblia kiangalia hata watumishi wenyewe wanapohudumu aidha anatumia laptop kama Biblia ama anatumia tablet je ile ni sawa ama si sawa si sawa Siko pamoja si sawa acha ingawaje unaweza kufanya hivyo pengine kwa sababu imekubidi mahali ulipo au na Biblia na kuna jambo unataka kudhibitisha na uko na ile Biblia lakini kile tunaweza kusema ni ya kwamba ule mpango ni mpango wa Illuminati wa kutafuta mbinu ya kusimamisha production na publishing ya Biblia wanataka wafike mahali wafunge viwanda vyote vinavyochapisha mabibili wafunge kwa sababu kila mtu anaweza ku access biblia kwa simu ya kwa simu yake sasa ni mpango ni mbinu wako nayo ambapo sasa wakishafunga wanatarajia ya kwamba kuna mahali itafika sasa labda au kwa njia moja au nyingine kulingana na amri za kidunia amri za umoja wa mataifa na serikali labda biblia itakuja kuwa itakuja wataifanya niatia kupatikana na biblia na biblia kwa hivyo watakapofika pale sasa watakuwa na uwezo either wa delete ile iko kwa simu au waondoe vipengele au wabadilishe lugha. Manake ni rahisi, si ni software. Ni rahisi kubadilisha hiyo Biblia nzima within some minutes through software. Na iongee vitu vingine tofauti yote. Sasa kwa sababu wewe ulizoea tableti yako ama simu yako ndio unatumia kama Biblia yako. Ushtukie vile vitu unasoma avifanani na vile unajua na hiyo ndiyo ni basi kwa sababu mabibilia ya usu tena na watakuwa wamefaulu lengo lao kwa hivyo kile ambacho ambacho ningeweza kuwaambia watu wa Mungu hayo yote yasiwatishe yasiwaogopeshe wanapokwenda kuyafanya wao wanayafanya kwa akili zao wakitumiwa na yule muovu na wakidhania ya kuwa muovu anadhania ya kuwa kwa njia hiyo atafaulu sana lakini nataka tuelewe hata bila hizi biblia tulie naye anaitwa roho mtakatifu yeye ndiye aliyeandika hii biblia kwa hivyo hata tukikosa hard copy na tukose hiyo soft copy bado ndani mwetu kuna biblia ya roho mtakatifu ndani na tutatarajia kusoma hadi kopi kama wasomi wanavyodai ya kwamba tusiposoma hatutaweza kusoma biblia no hatuta hatuta sasa tutategemea kusoma hadi copies ama soft copies kwenye simu sasa tutaongea the flow of the words from the holy spirit flow kumwagika kwa maneno yanayotoka katika kisima cha roho mtakatifu bila elimu bila kusoma tunamwaga tunamwaga maneno yanamwagika maana ndani mwetu kuna chemi chemi ya maji ya uzima atia Yesu sadaka ya makofi
Kwa hivyo they are trying to do things which will not help them. Aita wasaidia. In fact, hapo ndipo sasa Mungu ataongea mengi ambayo hata hayako kwenye hii Biblia. Mengi ambayo hayako kwa hadi kapo. Maana leo bado wameshikilia wasomi. Ehe, na hiyo unasema iko wapi kwenye Biblia? Siku hiyo hakuna Biblia na hakuna soft copy na sasa ni flow. Hata kuwa na swali la kukuuliza iko wapi kwenye Biblia? Mwambie hivyo ndivyo roho anavyosema. Atajaribu kukuprove wrong, hana namna ya kuprove. Maana yeye ametegemea elimu asome. Na hadi kopi haku na, kimu, na na njia ni moja tu muulize roho itabidi aangushe kisomo sasa aongee na roho Haleluya Tuko pamoja Kwa finally Babylon umeanguka Haleluya na Mungu atatawala milele na milele Eh mwingine Atia huyo mama Bana asifiwe Mtu anisome kitabu cha Zaburi 47 Mwacha mpaka 5 Zaburi Mm Ngapi Zaburi 27 na 47 Ah 47 na 47 Ayasoma paka tano paka tano henye watu henye watu wote pigieni makofi pigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofia ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote atawati atawatiisha watu wa inji chini yenu na mataifa chini ya miguu yetu atawachugulia atawach atatuchagulia urithi wetu fahari ya Yakobo ambaye alimpenda tano Mungu ameapa kwa kelele za shangwe Bwana kwa sauti ya baragumu Amen Mimi hapo mimi fire niko hivi nampenda Yesu na ninapenda kuimba sana kuimba kwangu yani nisipoimba Siwesikia vizuri hata kama ni sema kama ni saa tisa saa kumi napenda gossip sana hata kule nyumbani bara mimi nilikuwa naimba na kupiga makofi na kupa Mungu sifa zake enyewe tuko na nguvu vile tuko hivi tusichitarau mimi nilikuwa naomba mpaka nyumba ya mama mko ikaungua siku moja ndama sikaungua ndani na kuku sote. Huyo mama alikuwa kinyume na mimi. Siku moja alifunika watoto wangu ile kikabu cha matoke. Lakini nikasidi kuomba kwa imani, Mungu alisuka alitenda jambo. Zaa hii ana amani, anaenda hospitali na nilikuwa napiwa yenyewe na piwa na ndugu wa wa bwana yangu mcheshi. Ananikushana ni chaba kweli kweli ananiambia wewe mwanamke umeleta Sida hapa kwa hii boma. Hii ni kanisa gani? Mnaenda ya mapepo mnalia usiku na mchana. Mapepo ni nini? Sasa niliona mkono wa Mungu. Na vile nimekusha hapa. Mali nakaa. Sasa nimenyamaza hivyo tu siku chifanya iti najua nini? Aa nilinyamaza hivyo tu kuangalia vile kuko, vile kuko. Nikaonyesha furani na furani ako hivi, ako hivi, ako hivi. Ah, nikanyamaza tu nikasema hapa Mungu ako na sababu wa kunileta katika nyumba. Sasa nimeanza kuomba vile nilikuwa naomba kule bara. Kumbe watu hapa wanachomeka kweli kweli, wananifumilia kweli. <laughs> Wacha shetani apitie kwa watoto. Eh, kanza kunichome, kunisomea juzi. Wewe mwanamke hii kanisa yenu mnaomba malevu, maombi malevu malevu ya nini? Nenda kanisani huko, mkaombe huko, mkalilie huko, sio hapa. Wewe unatuwesa na kilele. Nikamwambia uwezi kuninyamanziza ninampa Mungu sifa zake na utukufu kwa umbali amenileta sitanyamanza 
kwa hivyo vile tuko hivi tukimshidi kumlilia Mungu hata maadui yetu hawato tuweza ndio watainuka lakini hawato tuweza lazima wakae chini ya miu yetu Tia Yesu sadaka ya makofi Bwana Yesu asifiwe Bwana maswali mawili kuna venye watu wanaomba sema vile mtu anaomba anasema analaani na, na kemea na kulaani ni yetu ama bwani ya wao ni hao mimi huwa sijae kupanua ikifikia hapo inabidi nanyamaza wakisema ombi kama hilo ile kama anakemea pepo na namlaani kwa jina la Yesu kama unalaani kazi za shetani kama unalaani mashetani mapepo hayo ma spirit hakuna dhambi unafanya you are doing the right thing maana walilaaniwa kabla wewe hujawalaani kuna mali nafanya kazi kuna rafiki yangu mmoja mkisi anasema yeye kuna huduma yenye mbaya ilipewa anapewa maono na akasema alipewa si huduma kama ya malaika Mikaeli akiombe aki yani ukimkosea akikasirika kwa ile maombe yake hata kama yani una anasema mtu anaugua kwa hiyo so akawa kwa wanawatumishi akamwambia kuwa acha hiyo hiyo huduma yani si kuelewa kama kuna kujia, kuna huduma ambayo mtu maybe anazapewa lewe hii imekosana kidogo yani nikasirika inaza affect mtu huo unaitwa uchawi hakuna huduma ya namna hiyo kile ambacho kiko ni ya kwamba tuangalieni maandiko wakati mwingine hakuna huduma Biblia inasema tutapokea huduma za malaika tutapewa huduma za roho mtakatifu na kazi za Mungu sio malaika malaika hawako juu yetu malaika wako chini yetu kwa hivyo inapofikia mahali kama pale watu wanakojikosesha wakisoma maandiko aswa sehemu ya agano la kale wengine utokea kuwa wachawi wakisingizia ni huduma ya Mungu lakini hakuna kitu kama hiyo Peleka maiki pale nyuma mbio. Bwana asifiwe. Ningependa kujibu ndugu yangu kidogo. E, mimi hii imani nilipoikiri nimekuwa na tatizo kwa nyumba yangu. Nikawa mimi na bibi yangu tunabishana kuhusu maandiko. Na nikawa nauliza Mungu, "Mbona mbona napitia haya na ilali sisi wote tumeokoka?" Sasa tulikuwa inafika mahali mpaka tunabishana. Wakati niliuliza Mungu, Mungu Yesu aniletea wanawake wawili ambao walikuwa makaaba, walikuwa ma prostitute. So aliponiletea hao hao wanawake wawili kwa ndoto, akaniambia kumbatia hawa ni wanangu bali usiwakemee. So naambia ndugu yangu, hakuna kitu kama mtu kwenda kinyume na neno la Mungu, ukienda Mungu huwa anakuleta katika njia ya kweli. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nami namshukuru Mungu. Mimi nina ndoto kwa mkia leo. Lakini kuna sehemu moja ndio ilinishangaza ikabidi niseme. Niliona mwanaume kijana na msichana kijana. Ikawa huyu msichana yuko nyuma na huyu mwanaume yuko mbele na huyu msichana alikuwa mjamzito nana viatu miguu yake ndio ilinishangaza ikawa anatembea na miguu lakini huyu mvulana ikawa na insist ambe, ambatane na hii safari amchukue yani waende naye kule alikuwa anaenda sasa ikawa nashindwa na huyu kijana amevaa viatu amevaa nguo vizuri amebeba simu mkononi ikawa naitafakari kwa ndoto na huyu miguu yake inatisha kusema ukweli jinsi nilivyoona mpaka vidole vime vimeachana jinsi ilikuwa navyo kanyaga chini sasa ile hali ile kuwa mimi ni kama alikuwa nafagia mahali kama sikufagia ni kama kulima nimepasa hapo sasa ikawa natafakari ile ndoto 
na itafakari ndotoni sasa na shindo sasa hii ni nini sasa ilivyomalizia nilivyoamka ikawa najiuliza sasa nilipokuja kwa ibada mtumishi akaanza kusema ujumbe wa mtu ukipewa pelekea mtu ujumbe wake na sasa hapa nimeona watu wawili na wa watu si kupewa sura zao si kufahamu je kuna nyafasi tena ya kuenda magotini kulizia Mungu ni hawa ni watu aina gani hawa ambapo mimi siwajui ama ina jinsi Mungu alivyokuletea usipate kuwajua inampendeza iwe hivyo amina ah mara nyingi ndoto ni mafumbo mara nyingi kwa hivyo kuna uwezekano ukaletewa ndoto na usifahamu ni nani au ni nani kwa sababu ni fumbo tu tuko pamoja na hata pia unaweza kufahamu ni nani na bado ikawa bado ni fumbo si ati ni moja kwa moja ni huyo mtu kuna vile atasimamia kwa hivyo tafsiri za ndoto mafunuo yake yana siri nyingi ndio maana inatakikana kuwa na subira na kutaka kuuliza Mungu zaidi na zaidi mara nyingine maana kama hiyo yako unaoisema huyu mwanamke anaweza kusimamia kanisa kanisa liko katika hali ya ujauzito kumaanisha ya kwamba tumefika wakati wa uchungu wakati ambapo kanisa linatakikana kuzaa kuzaa nini kuzaa uzima wa milele kuzaa nini kuzaa wokovu uliokomaa wokovu ulio na utakatifu kwa hivyo huyu mwanamke anaweza kusimamia kanisa lakini huyu mwanamume eh, anaweza kusimamia Yesu mwenyewe anajaribu kuambia kanisa lake twende hivyo hivyo eh? vumilia hali vumilia mambo haya vumilia mateso haya maana mwisho mwisho utajifungua salama na ushindi mkubwa mwisho kanisa litazaa haleluya mambo si rahisi na mahali tumefika katika uso wa dunia mambo ni magumu mambo mengine ukiyasikia yale ambayo roho anatufundisha na kutufunulia hata utasikia yanachosha moyo utakuwa na maswali mengi moyoni mwako sasa itakuwaaje maisha itakuwaaje tutaishi vipi na maswali mengi yatakuja tuko pamoja kwa hivyo tuko katika hiyo hali kanisa la Mungu kanisa la Yesu duniani liko katika hiyo hali ya ujauzito huyu mwanamke anajikokota kwa nini anajikokota yuko katika amekaribia amekaribia mwanamke anapofikia kukaribia ku eh kudeliver si ndio kujifungua huwa ana hali hata kutembea kwake ni shida ni wakosukuma ni wakukokota mkiwa na enzi yani ni wakwenda ukimsubiri ama sivyo sasa ndivyo na hivyo Yesu anatutreat anatembea na sisi anajua anaona ile hali tuko nayo anatutia nguvu hivyo hivyo kwa hivyo mara anatembea anaona hii na mwacha wacha ni bibi harusi wangu tu lazima e, asimame atungoje hivyo hivyo tunachikokota kwa msaada wa Bwana na mwisho wa mambo tutashinda ulimwengu kwa jina Yesu next next patia mama Bwana Yesu asifiwe asifiwe tena kuna swali liliulizwa mahali likanichanganya kulingana na fira yule mtu alipewa ufunuo mtu aliuliza hivi Pengine kiongozi wa ibada amekuita mbele akakwambia tufungulie ibada zetu katika maombi kisha uombe umalize alafu mtu mwingine apewe maabudu aabudu akimaliza aanze kuomba na kukemea Mipi kulingana na fira wewe ulikuwa umeomba uliona umetakaza kila kitu lakini huyu mtu mwingine amekuja amefanya maabudu amemaliza anaendelea ku anaende akaanza kuom, kuomba naye 
akaomba mipi vile vile ulifoomba sasa akawa ameuliza huyu mtu mwenye amekuja wa pili akaomba ni kwa nini ameomba vile wewe umeomba kwanza na yule mtu vile alijipiwa aliambiwa huyo atakuwa amekudharau nikachanganyikiwa hapo eh umemuelewa fungua kwa maombi afungue tena eh. ah ngoja si eti na yeye afungue tena eh. aombe tena alafu huyu mtu waulize vile nimeomba ni kama huyu naye ameomba hivyo sababu amekemea kama ni nguvu za giza nilikuwa nimekemea kama ni watoto na wazee nilikuwa nimewaombea nikatakaza anga kisha na huyu naye akakucha akaomba hivyo je huyu mtu ameomba hivi wa pili ni nini amevanya hapo sasa kulingana na vile alichipiwa aliambiwa huyo amekudharau nikachanganyikiwa sababu kwa ufunuo wangu nilikuwa ninaona mtu akiwa na kipasa sauti amechaliwa ile nafasi ya kuongea katika ule ufunuo wangu mimi vile nilikuwa nimefikiria yale maneno yote ameyaomba pale hakuwa yeye anaomba bali ni roho mtakatifu alitaka naye pia aombe hivyo lakini sasa kulingana na vile huyu alimjibu alimwambia huyo amekudharau kwangu mimi nikachanganyikiwa che nilikuwa ninauliza hiyo ni kweli alimjibu ama ni vipi aha usikizeni ikija instant kama hiyo kuna mambo mawili pale na mambo mangapi mawili pale na mambo mawili na yakiwepo mambo hayo mawili wewe uliyefanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu maana kuna mmoja amefanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu au wote wamefanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu tuko pamoja kwa hivyo ikiwa mmoja ama aliyekuja amedharau yule wa kwanza na ndio akarudia maombi vile vile sasa hapo haikuhusu kama mwanadamu hiyo unaachia Mungu Mungu ndiye tulie muomba na ndiyo maombi tumempeleke wacha amue. Kwa hivyo huyu aliyeona kwamba yule amemdharau yule mwingine yeye atujui ni kwa nini alifika kiwango hicho lakini naona sehemu ile ikifika watu wasiukumiane aachiwe Mungu au kumu mwenyewe. Yeah. Ni mchungaji alijibu hivyo ni kama alimdharau huo wa kwanza vile alivyoomba. Mtumishi akajibu ama yule aliyeulizwa akajibu hivyo. E, yule aliyeulizwa ndiye alijibu hivyo. Sasa ndio nimesema ya kwamba hatuwezi kujua ni kwa nini alijibu vile labda alijua kwamba huyu amemdharau mwenza mwenzake lakini ndio ninasema katika hali kama hiyo haistahili hata tuvuke hiyo mipaka kile kilichopo tumwachie mu yeye aliyefanya kwa moyo safi awe amefanya kwa moyo safi maana anaweza kuwa anasema alimdharau mwingine kumbe hakumdharau si ni kweli jameni eh eh simeeleweka kwa hivyo ni kuachia Mungu ataukuu ataukumu Nimeona mkono pa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. E, kwa majina anaitwa Newton. Nimeokoka Kristo ni Bwana. Mimi niko na maswali mawili. Swali la kwanza ninazungumza kuhusu ushuhuda nimewahi kusikia wa mtu kutoka Nigeria ambaye alipaa akaonyeshwa mambo ya mbingu na akashuka akaelezea wanadamu na ikachapishwa hata kwa simu na mambo kama yale. Na hilo jambo naliunganisha na mambo ambayo tulikuwa tunazungumza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa tunasema ya kwamba 
mwanamke akiwa ameokoka na mwanaume hajaokoka yule mwanamke ndiye kichwa kwa ile nyumba na wakati yule mwanamke alipoenda kule akashuhudia mambo yake akasema ya kwamba mwanamke wakati atakapoingia mbinguni ataulizwa kitu ya kwanza kichwa chako kiko wapi sasa pale kidogo nikawa ninajiuliza maswali ningependa kujua hapo kunaenda vipi hapo e, swali lingine la pili akawa anasema kama wewe ulioha ukiwa hapa duniani utakapoingia mbinguni kama haukulipa mahali hauna nafasi mbinguni swali hilo nalo ningependa kulijua hapo hapo maana ninajua ni wengi hawakulipa mahali na walikufa bwana yesu asifiwe asante sana asante naomba usaidizi asante sana <laughs> naruhusiwa saa nyingine kucheka sio mambo mengine tukiyatafuta katika misingi ya maandiko tunayakosa na sisi hatumu hukumu na hatuwezi kusema ni kwa nini alifikia kiwango kama hicho na labda hajadhibitisha madai yake pengine kimaandiko ili kumpatia yule atakaye soma hakikisho ya kile anachokisema isije ikawa aliandika kwa machungu ya aina fulani labda alikuwa ameachwa na mume au alikuwa ameachwa na na mke akawa na machungu yake ndio akasema ukifika mbinguni utaulizwa kichwa chako kiko hapo manake biblia inasema mambo ya bibi na bwana mambo ya kuoana mambo ya ndoa ni hapa juu mbinguni haku hakuna mtu atasimama na bibi yake mbinguni na ikiwa ni hivyo basi inaonekana ndoa itaendelea kule na Yesu anasema watu wataishi kama malaika mambo ya mume na bibi amna hayo yote ni ya wapi ni ya duniani sasa sijui yeye alitoa huo msingi wa hiyo nyumba aliyojenga aliweka wapi katika andiko sijui na sisi hatutamhukumu tutamwachia yule anayehukumu mioyo na roho za wanadamu au hukumu maana tujavisikia sisi hata Yesu alivi aliongea lakini hakusema hivyo hakusema ya kwamba utaulizwa bibi yako ukifika mbinguni hilo swali liliulizwa si ni kweli liliulizwa Yesu huyu ameoa akafa akachukuliwa na brother yake akafa akachukuliwa na brother mwingine huyo brother naye akafa wakafika sita saba atu akaulizwa mbinguni huyo mwanamke atakuwa bibi ya nani si Yesu aliulizwa hiyo bas najibu mwafu akakapea Mbinguni hakuna cha mabibi na mabo? Hayo ni yenu wapi? Kule tutaishi kama malai? Game shot. Sasa hiyo yake. Hai. Sijui. Sijui ni yetu wapi. Sawa sawa. Tuko sawa? Eh. Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe nimeokoka na mpenda Kristo kuna swali ambalo lilitokea kuna mama mwingine aliota ndoto akaambiwa ya kwamba asome kitabu cha Revelation 13 ine kuteremka sasa alipokuwa amekuja maana alikuwa hajufunuo wake kumwelezea yule mchungaji wake akamwambia ya kwamba kwanza umechanganyikiwa maana hiyo revelation hapo mahali inaongea yule kuhusu yule mama kahaba 
na mama kahaba ni yule ambaye alikosa lakini saa hii hiyo haituhusu na istoshe haya maneno si ya sasa kwa sababu revelation iligawanywa mara tatu na haya maneno haya hayetupasi sisi maana si mambo ya sasa sasa ikabidi yule mama akachanganyikiwa akakosa mwelekeo hayo machache mbaba. akamwambia ni ya lini akasema baada ya dhiki kuu <laughs> yako yatakuja lakini baada ya dhiki kuu amemtia baharini hata sio msituni <laughs> Siliwaambie wahubiri wengi wa theology hawawezi kutafautisha persecution na great tribulation. They cannot differentiate. Na hawawezi kufahamu wakisoma maandiko kufungwa kwa rapture itakuwa wakati gani? Hawaelewi. Tuko pamoja. Ule muda tuliosoma kwenye Matthew chapter 24 ulifupizwa kwa ajili ya wateule ule muda ulikuwa unafupishwa ili wateule wafanyike nini wanyakuliwe ya yeah. na isizidi ikawa great great kwao wateule peke yao lakini itakuwa great kwa wanadamu bado waliipokea ile cha ya yule mnyama kwa sababu kuna persecution na great tribulation na nimewafunza nimewaambia persecution itasababishwa na mpinga Kristo kwa wateule kwa kanisa la Yesu duniani huyo ndiye analeta persecution mateso lakini great tribulation ailetwe na mpinga Kristo great tribulation inaletwa na Mungu mwenyewe ni Yesu akiachilia ghadhabu yake juu ya wote walioipokea chapa e ule mnya ndio maana anasema kilichotendeka hapo akikuwahi kufanyika tangu kuwekwa msingi wa duni tuko pamoja lakini mateso ya mwenye haki yatakayompata yaliwahi kufanyika kama hayo wakati wa kina Petro na ndiyo anasema yule mnyama uliyemuona alikuweko ayuko atakuja tuko pamoja alikuweko wakati gani wakati wa mitume wakati wa manabii alikuweko akawaua mitume akauua wanafunzi akawaua wengi waliomwamini Yesu lakini akaja akapotea alipotea kwa njia gani wakati umoja wa mataifa uliingiza kitu kinaitwa human rights and freedom of worship akawa hayuko lakini anakuja tena na design nyingi kiasi kile ya kwamba ile human rights haitamlinda sasa yule mtu yule mwenye haki haitamlinda na ndio maana unaona wanageuza wanasema haki ya mtoto ni kusoma nani aliyeifanya kuwa ni haki na ni nani aliyeifanya isiwe haki sio nyinyi nyinyi wenyewe mnafanya haya ya kwamba mwaifanya ni haki ya mtoto si Mungu anafanya ni nyinyi kwa lengo na kusudi gani ili kila mtu alewe mvinyo wa yule mama kaba tuko pamoja sasa ati anasema hiyo si ya wakati wetu na utapata uhubiri wote wa theology wanaongea kitu hicho kimoja yani ndio ujue theology ni antichrist system na agenda wote wamewekwa kwenye box ili mpinga kristo 
atimilize lengo lake la kuwadunga microchip hawa bado wakisema haitakuwa wakati huu si sasa si sasa ni wakati wa dhiki kuu si sasa na mpinga kristo anajua wakati wa dhiki kuu kanisa hata lipata anajua na ingelikuwa ni hivyo kwa nini roho anatufunulia kanisa likienda na duniani kukibaki shida kanisa linaenda duniani kuna baki mateso kwa nini anatuonesha hivi ni kwa sababu persecution kanisa imekubaliwa kupitia wenye haki wengi watauawa wengine magerezani wengine watapokea mateso ya kila namna lakini wakati Yesu anataka kushukisha sasa ile asira yake na hiki ni hiki kipindi cha watu wanadungwa mai microchip watu wanawekwa hizi wanapewa hizi vitu vya lazima unaambiwa ni lazima uwe na kitambulisho ambacho ni electronic device cha microchip unalazimishwa urejeste bio, biometric yako upeane information yako blood group yako ichukuliwe na kila kitu chako kichukuliwe eh tuko pamoja wawe wako nayo watakulazimisha wakikwambia is for tracking system ndio ni for tracking system but what is the purpose kumfanya kila mwenye mwili amwabudu shetani na watakao kataa ni kina nani kama sio wale walioyajua maandiko waliofunuliwa ndio watakao kataa na wakikataa sheria itawekwa ya kwamba ambao wataki kuwekwa tracking system hao watatambuliwa na sheria kuwa sawa na alshabab ama boko haram na alkaida terrorist kwa hivyo what is the solution eliminate them waondolewe mba shoot and kill bas antichrist volume 1 dvd ziko antichrist volume 1 ni 2010 tarehe mbili mwezi wa tisa ni huo ujumbe nilihubiri 2010 kiwa nahubiri nikawauliza watu kila inchi na majeshi na kila mwaka wanaongeza majeshi ushawahi kujiuliza haya majeshi yatapigana na nani ile kama ushawahi kukaa na ukamuuliza Mungu kwa nini kila inchi kila utawala kila taifa kisikia Kenya inajenga inajenga wanajeshi au iko na wanajeshi na kila mwaka kila wakati majeshi wanaongezwa si ndivyo na wanajifunza kazi ya vita ama sivyo Tanzania majeshi yako Uganda ina majeshi yake Amerika ina majeshi yake na dunia nzima mataifa yote kila utawala una majeshi yake na kila mwaka kuna mpango wa utawala katika serikali majeshi ya ugeshu. Haya majeshi yanatumika kupigana na Na ni nani anayekwenda kupigana na haya majeshi? Hata Amerika meli ziko bahari zimejaa majeshi ndege za kivita lakini wanapigana na nani kule baharini Hii ni mbinu ya ibilisi akitumia wafalme na serikali za dunia 
anaendelea kuandaa jeshi la vita kupigana na wateule kambi hii ni ajenda ya mpinga Kristo kuja kupigana na wateule hawa majeshi tumewekewa sisi hii mabunduki haikutengeneze wandovu jameni wanalinda ndovu wasiuawe si itakuwa hii mabunduki ni ndovu kweli hii mabunduki imetengenezewa wanadamu wale ambao watakataa sera na mpango wa huyo mnyama eh yes ndio wametengenezewa nini hizi silaha Tuko pamoja. Lakini usiogope. Kifo cha risasi hakina uchungu. Kifo cha kukatwa shingo hakina uchungu. Ukikatwa panga moja tu hata utasikia uchungu wake. Fa ile roho Yesu anaichukua tayari. Amina. Watabaki wakikatakata mwili ukirusha mateke, lakini roho imeenda kitambo hata labda imesimama hapo kando inawaangalia wakipigana na matope badala badala ya we, wao wakuhurumie wewe ndio unasimama kando pale na hawakuoni unawahurumia wao labda unasema hao angalia hao wajinga ati wanasema wamenipa panga na mimi niko hapo wamenikata saa ngapi Eliao Uweze kukata roho panga na uweze kupiga risasi spirit Tuko na spirit ya Mungu ndani Tuko na spirit ya Kristo ndani Haleluya na iweze kupiga risasi Haya ni matope ni mwili ni mafundi Ile hata ishatoka kitambo kitambo hakuna chochote utasikia badala yake wewe utaona tu umekaribishwa mbinguni unaingia ikulu ya maajabu ikulu ya juu karibu karibu mwanangu haleluya nini wa, wa, wa mitume na manabii waliouawa Ufunuo Yohana anasema na akasikia sauti ya hao waliouawa na kumwaga damu kwa sababu ya injili na neno la Mungu wakimwambia Mungu atalini walikuwa wanaongea wakiwa hawako walikufa si wanaishi si hao watu wanaishi wako kilichomwaga damu ni mwili na kilicho katwa shingo ni mwili lakini roho ilitoka mzima mzima na inaishi kwa mwili mwingi usiopatikana na kuharibika kwa hivyo usitishi usiogope kifikiria kwamba eh nitasikia uchungu hakuna uchungu Hakuna uchungu uchungu utaondolewa na Yesu. Hata ukikatwa panga hata leo uchungu utausikia baadaye kama maybe the following day siku ya pili ndio utasikia sasa unaumwa. Kwa sababu mwili uko hai. Au umekula mapanga kumi mwili uko hai hapa. Mwili uko hai. Si ushakufa. Si mwili umeenda. Sumili umekufa. Sasa utasikia uchungu gani? Kuna uchungu. Kuna picha nilitumiwa juzi. Lakini huyo ni Mwarabu. Wacha niwaambie, hii mambo tunaongelea hapa msidhani ni vitu vinakuja, vinaendelea. Watu wanauawa kwa sababu ya jina la Yesu. Vinaendelea saa hii. Arabuni Middle East na sehemu zingine zo zingi hata China hata Amerika saa hii watu wameanza kuuawa kwa sababu ya imani 
wanauawa Arabuni hata ilianza kitambo Mapakistani huko na nini ilianza kitambo litumiwa video juzi ya muarabu mwingine wamemuua wamemkata na mashoka shingo anakatwa kama ngombe na hata atingishiki kumaanisha ile roho ilikuwa imetoka kita hata atingishiki amefungwa paka miguu mikono kwa nyuma tena alikuwa ni mtu mnono ni mtu mkubwa alikuwa na mwili mkubwa sana wanamkata damu zinatoka lakini hauoni akitingisha mkono wala mguu wala chochote ni ga amenyamaza kama vile ngombe ilishia nchinjo kitamu ga hakuna chochote anafanya kumaanisha huyu mtu aliondoka alion, roho yake ilimtoka kitambo ni vile communication authority inazuia sisi kuweka picha kama hizo kwa tv tungewawekea mkaona maana niko naye lakini tukiweka wataleta shida. Kwa hivyo hii mambo inafanyika lakini inafi inafichwa. Wamekanyagia waandishi wa habari wasiwe wakionesha picha kama hizo na wasitangaze mambo kama hayo. Kwa hivyo mambo yanaendelea bila wewe kujua. Mambo yanafanyika tu kwa sababu huambiwi na station yoyote ikitangaza vitu kama hiyo itafungwa kwa hivyo wanataka wafanye mambo yao kishirisiri yasijulikane ni Mungu tu anafanya sometimes inatokea hao hao magaidi wanachukua hizo hizo video alafu wanazipost Sasa unakuta ya kwamba ziko kwa ile wanaita social media. Sasa uwezi ukashika mtu kwa sababu aliyepost ukifuatilia ni ni gaidi, ni alikaida, ni boko haram. Sasa utaenda kumshika wapi? Tuka pamoja. Mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko na swali. Je, kucheza mpira ni vizuri ama ni vibaya? Football. Football ni kazi ya mashetani. Sports as a whole. Sports as a whole. Ni kazi ya Illuminati, ni kazi ya mapepo. Tuka pamoja. Na ile ni dini, ile ni dini. It's a religion by itself. Ni dini ya kivya na inawashirika wake. Na pasta wa zile dini anaitwa refari. <laughs> Tuko pamoja. Ile ni dini kama hujawahi jua. Angalia ile roho ikikuingia. utakesha kwa TV uangalie maani huu lakini uwezi kukesha ukiomba ukijua maani huu itafika saa tisa utaweka alam uingie kwa maani huu huo lakini hata utaweka alam uombe na hiyo alam haitapita bure lakini unaweza kuweka alam ya kuomba ukaiassume ukararua usingizi. Che, wewe huoni kuna Mungu mwingine unatumikia? Hiyo nilihubiri tangu 2010. Hiyo 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 ni nini inaitwa Underground Volume 1. Nilihubiri 2010 wakati wa kina Lazarus. Ile ni spirit lazima ikutoke. Kama unapenda mipira, omba hiyo spirit kutoke. Na ikikutoka hata wewe utakuwa free man, a free person. Kama sisi we are free from those things. 
Mimi sijui cha mani huu wala nyanya yake mani huu. Eh? Na movie zile unastahili kuwatch ni zile gospel. Si kila movie unastahili kuwatch. Ni zile tu gospel, biblical. Za kibiblia peke yake. Huyo Mungu tuliyemwamini ana masharti yake jemeni. Tuko pamoja. Eh ana masharti yake. Anasema mimi ni Mungu mwenye wivu na ninawapatiliza wana uovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha ine cha wanichuki yao ataki kuchanganywa ibada na Mungu mwingine lakini utapata hata mapasta na mabishop ikifika wakati wa mipira nao wako hapo kwenye vilabu na mahoteli wana watch na kubeti hmm? cheza na cheza loto na betim tuko pamoja hiyo yote ni kazi ya ibilisi ni kazi ya mawakala wa shetani na hizo hazina uhusiano na sisi wana wa Mungu maana kwa njia hizo wanazozifanya wanaingiza wengi underground wanawashirikisha ibada zao bila wanadamu kuelewa na wanawaingiza kuwafanya wanachama bila wao kujua na wanafanywa maagent pia kwa njia hiyo wanaendelea ku naitwaje ile neno la kizungu ile kusajili usajili maajenti mawakala zaidi kwa njia ile tuko pamoja mtu anabeti shilingi hamsini kila siku daily that is 1500 per month lakini hawezi kutolea Mungu hiyo pesa Jumapili yuko kanisani anabwaga ishirini. alafu uniambie ati Mungu atasipea watu kama hawa No way. No way. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu kuongezea kidogo kuhusu hiyo mambo ya michezo na vipindi na videos ambazo tunaletewa. Kazi kubwa ama lengo kubwa la shetani ni kujaza memory ya mwanadamu na vitu vya dunia. Ili usiwe na nafasi wewe mwanadamu kutafuta kujaza neno la Mungu ndani yako ndio unapata ile mpira ikikuingia una, una nafasi una muda mrefu wa kutafuta kujua ni mpira gani tafuta hapa ni gani nyingine nzuri pamoja na majina ya wale wachezaji yote utayajua utayashika katika ufahamu wako ambapo kuwa hayana uwezo wa kukusaidia wewe hivyo basi inakutoa mwanadamu katika ile kiwango cha kutafuta msaada kutoka kwa Mungu kutafuta kumjua Mungu, kutafuta kujua zaidi yale ambayo yanakupasa wewe kufahamu kumhusu Mungu. Ndio inapata hata kama ni video, movie, wana, wana act movie ambayo itakuvutia, alafu wanaweka part A. Wanaweka tena part B. Ili memory yako pale penye part A imeachia, part B ijaze. Usiwe na nafasi ya kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu hata hii mambo ya mipira michezo shuleni inaletwa mtoto ana muda wa kwenda kucheza Saturday na Sunday. Kwanza Monday mpaka Friday wako shuleni. Saturday na Sunday wanaenda kwa sports. Hakuna siku mtoto anaachiwa nafasi, aenda hata shirikiane na wenzake kwa ajili ya kujua zaidi neno la Mungu. Sasa wanajaza memory. Hata wewe unajazwa memory unapata mchana kuna kip, umepatiwa video za kupigana unaziangalia ikifika jioni unaangalia papa Sherandola ikifika saa nne usiku unaangalia Nigerian movie ikifika saa nne unaenda kwa mpira hivyo hivyo yeye ni kujaza memory yako ile usiwe na usiwe na nafasi ama usiwe na muda na Mungu wako Bwana Yesu asifiwe 
na ndio hiyo imeletwa na wanakushika mkono wanakupeleka kwa hatua baada ya nyingine na zimeshikana siku nzima utaona hakuna mahali penye wameeka ya kuhubiri injili na ikiwa ni ya kuhubiri injili ndio kwa runinga itaekwa dakika tano na mpira inaekwa dakika tisini ile ile dakika tano ipata ile neno hajajaza chochote katika memory yako lakini ile mpira dakika tisini inatosha kukujaa na unatoka pale unaenda unaambia mwenzako jana ulionaje hata kama alipiga shoot unaza ile shoot iliingia vizuri lakini hautasikia ukidiscuss lile neno nilisikia jana kwa runinga lilinisaidia hutasikia neno kama hilo lakini utasikia tuliwafunga tulipata pesa fulani tulipata magoli fulani ile movie ilikuwa ni nzuri wamezileta ni mpango wa shetani ameleta ile ajaze memory ya mwanadamu asiwe na nafasi ya kumtafuta Mungu asiwe na nafasi ya kumtukuza Mungu barikiweni Bwana Yesu asifiwe asifiwe tena mimi sina swali bali ni ushuhuda Nilikuwa nataka kusema madawa si mpango wa Mungu lakini usikisuba shetani atakuchanganya Ilikuwa ni usiku wa jana nililala nikiwa mgonjwa sana nikasema hapa lazima nije hata kama niko mgonjwa vipi Alafu nikaamshwa na simu saa 12 nikaambiwa mtoto wangu mkubwa amengolewa meno na ni mgonjwa sana nikasema ah hiyo ni kawaida tu ikifika saa mbili nikapigiwa na mzee wa nyumba kumi akaniambia tuko hapa kwako yule kijana wako hata hawezi kuongea amengolewa jino na amefura mpaka hawezi kuongea na anaumwa sana na tulikuwa tunataka ulete pesa tuchukue pikipiki tumregeshe hospitali nikamwambia mpe hiyo simu <coughs> akasema hawezi shika simu nikamwambia mpe tu hata kama hawezi shika mpe simu hata kama hawezi shika mshikilie aliposhika nikamwambia anaitwa Kioko nikamwita Kioko eh unasikiaje akaniambia ambiwa na wenzangu nikamwambia pana. nataka kukwambia kwa saa hii mimi sina pesa lakini niko na saidi ya pesa Niko na saidi ya dawa na madaktari. Utaisaamini ni kuombee na upone. Akaniambia nitaamini. Basi alipoamini mimi nikamuombea na watu wa area yote walikuwa pale kwangu akisema atakufa. Alipomuombea mimi nikashika shughuli zangu nikafika hapa na alipofika akaniflash simu. Akaniambia mama, saa hii nimepona na nasikia ni kama nitaokoka maana kilikuwa nasikia kama utosi unataka kutokoa kitu alikuta lakini saa hii nimepona saa na mwezi nayo Mungu awabariki yes ah uh, kuna mtu anafungiwa bado kamwangaza kidogo nje bwana Yesu asifiwe amina niko pale kwa mpira nakumbuka siku moja kuna watumishi mtumishi ala ni wakaja katika ushirika wa ukunda hiyo siku nikauliza swali lakini nilikuwa nalenga mahali sasa nikauliza je spot pesa mambo ya kucheza mpira hii bet in ni mpango wa Mungu sasa katika ile harakati kuna mzee alikuwa pale ni, ni mchungaji sijui ni wa kanisa gani Kumba alisikia vibaya vile tulikuwa tunaongelea mambo kama yale. Tumishi ala ni ni Klonzo. Klonzo akasema kwanza angalia hilo jina lenyewe naandikwa bet. Bet ni nani? So ile ikawa inamuuma sana. Akasimama akaangalia kwenye madhabahu pale mbele imeandikwa katika kitabu cha Malakai tatu uh, tatu kumi. Akasema Ukitoa fungu la kumi wamaliza mambo yote. Sasa kumba alikuwa analenga anijibu kwamba mtu aki, akicheza sport pesa ama mchezo wote ule muradi atoe fungu la kumi. Hiyo inamaliza mashetani yote. 
Sasa huyu mzee alinifuata mpaka kazini baada ya kumaliza ibada. Akaja. Akaniambia kan kuambie. Tulikuwa baada ya shikwa. Akaniambia ngoja nikuambie. Ninyi mnadanganyana. Pale kazi yoyote ile ukifanya ukitolea fungu la kumi basi ile nakubalika nikamuuliza kwa Mungu yupi sababu Mungu wetu ni mtakatifu nikamuuliza je mtu msherati akienda afanye usherati wake alete fungu la kumi je Mungu anakubali akaniambia a a nakuambia hivi fungu la kumi amaliza yote nikamwambia kama hayo ndio mahubiri mnahubiri kuanzia leo mtumishi wa Mungu neno ulize Mungu akuelekeze mwapotea kabisa na kanisa zima huyo mtumishi a tuliposhikwa tena alinifuata pale kazini akaniambia nilikusikia wewe sijui kwa citizens sijui wapi sijui aliambia wewe ni wewe ulikuwa naongea kwani wa Kolosai 28 ilikuwa inasemaje aombe wewe usikiaje akasema ninyi hamna ufahamu wote ninyi mnaongea vitu ambavyo haviko ndio maana mnasema watu wakicheza hata wakitoa nini sasa kuna njia nyingi mtu anatafuta sasa utakazi kupata kumwambia <laughs> tumishi wa Mungu saa hii sitaki kupishana na wewe sasa wewe nenda fanya utumishi wako kule unafanya wana maandiko yanasema kwamba tusishindane na watu wa maswali ya upuzi si hayo ni maswali ya upuzi hayo sababu kama ni mtu wa kuelimika unapomueleza unapomueleza wazungu sema kwamba one word or a wise man is enough So kiangalia mtu kama huyu unamueleza ukweli na hapati. Sasa wamwekalisha nini? Kamwambia toka uende. Alimfuata pasta nyumbani mbio akaenda. Lipoenda sijui alimuelezea nini. Pasta alipomwambia akaniambia yule atana naye sasa. Kwa sababu sasa nilikuwa nasema kwamba watu wengi na makanisa mengi ufanya nini? Upotoshwa yasema kwamba ukiambiwa kwamba kazi yote utakayofanya kitu cha msingi ni utoe nini? toe fungu la kumi. Itoe fungu la kumi. kazi yote ile. Hata ukiuza pombe, kuuza mnazi, bangi, yote hiyo. Cha msingi kumaliza tu ile dhambi, toa fungu la kumi. Lakini wacha nikwambie mpendwa, Mungu wetu ye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mtakatifu na yule tunayemwamini mtakatifu. Na lazima tusimame ili tukapata kumtangaza Mungu wetu aliye mtakatifu, asiyechanganywa. Kwa hivyo, hii nzili watu wengi hawakubali hata sasa yule mtumishi mpaka leo yeye anisalimi alikuwa ni rafiki ya bwanangu siku hizi anasema habari dada hata bwana Yesu asifiwe aku kwa sababu sisi ni watu tumeanguka bwana wabariki sana <tune>
Sasa nilikuwa naona ikifika kwa yangu ambao nimefika nyumba nimepoa mimi. Nikimaliza huyu mama anaanza tena anaanza tena kuitisha naomba tena nyuma yangu. Sasa mimi si kujua shida ni nini. Tulipokumaliza ile ile matoleo, nilirudi kwa nyumba siku ya kwanza. Kwa sababu ilikuwa siku tatu. Sasa ile siku ilikuwa kanisa yetu sana ndio watu wanazunguka. Ilipofika kanisani kwetu tukaambiwa kwamba ilifika saa nane itawata kuingia kwa nyumba yangu sasa wale wili aniombe na mimi nitoe yangu. Nikamuliza mzee wangu kwa sababu kila jambo tulikuwa tukifanya tunashirikiana pamoja. Nikamwambia baketito, saa nane watuomisho wa Mungu watakuwa hapa tutatoa nini? Akaniambia eh mimi siku huko wewe ulikuwa unatakutoa nini? Nikamwambia mimi sijui kwa sababu tulikuwa tujadiliana. Akaniambia sasa kama tujadiliana hizo siku zote sasa ndio unaniuliza. Na alili yako nijibu akasirika. Akaniambia bas angalia thamu sababu hiyo mpya tumeona juzi utoe. Akaenda akaenda zake na alijibu akiwa mlangoni. Nilipoenda nikarudi akaniambia jioni akaniambia mhubiri umerudi nikamwambia eh. Akaniambia sawa maliza kazi yako salama. Tulipomaliza kazi akaniweka chini. Akaniambia mimi sitaki upotee kwa sababu kila wakati tulikuwa hata tukiwa kanisani nikipewa muda wa kuhubiri ukirudi nyumbani kuna venye tulikuwa tunaongea na yeye mali umeenda baya anakuambia hiyo siku akawa ameniambia kwamba nimeona umetoa thamu akaniambia akaniambia hata baraka moja upati mbele ya Mwenyezi Mungu nikamuuliza kwa nini kuna biblia nilifungulia akaniambia hiyo kitu mnafanya aruhusi mbele ya Mwenyezi Mungu sasa nilipofanya hivyo nikamwambia kweli ilipofika siku ya sande kitu ambao nisijabu nayo mshirika mmoja akainuka mwanaume akasema kwamba wale ambao wamefanya mazunguko mwaka huu rekodi yao imeenda mbaya kushinda watu wote na mtu mmoja ndiye amefanya hiyo rekodi imeenda mbaya akaulizwa kwa nini akasema kuna mama alikuwa hapo anajifanya mjuaji amefanya watu wajatoa matoleo kwa sababu amekataa watu wasiandike majina na anapokuwa anazunguka ilikuwa ni wakifia kwa nyumba ya mtu anaokuuliza kitu ambao uko nayo sasa ukiotoa kitu ndio unaombewa zaidi sasa mimi ikifika wasamu yangu si kuwa nauliza mtu chochote kwa sababu mtu anajua anafaa toe kwa sababu mimi si kuwa napenda ile kitu. Waka, akasema mimi nimefanya mara hii watu wajabarikiwa kwa sababu watu hajatoa matoleo yao kulingana na mahubiri ambayo nilikuwa nawaambia hawakuwa na imani mpaka matoleo yajatoka vizuri na hiyo imefanyika vibaya. Mzongo aliponsomea ile Biblia ambayo Yesu anakaniambia Yesu mwenyewe anasema mkiingia pale kwa nyumba msipatikane hata na mfuko akaniambia kwa nini nyinyi mlikuwa mnaenda kudai nani ili mbebe mfuko kila mmoja mnabeba kama watu ambao watu wa serikali nikamwambia nimesikia lakini sitaregelea tena sasa nilipoweka wale watu nikaongea nayo manake ilionekana vibaya kanisa mzima mpaka watu wa bara waliona kana kwamba mimi ndio nimeharibu hiyo mali yao wenyewe inakuwa ilipofika wakati wa kuchanga ile wa kusanya zile vitu kumbe ile kuandika ilikuwa ni wanaandika wanajua baadaye nani ametoa vizuri nani ametoa vibaya na mimi nikawaambia hii kitu nilikuwa nimeona kwa sababu kila Jumapili watu wakimaliza ile ushirika Sauti inatoka baadaye ikisema kwamba fulani ametoa vizuri fulani ametoa kidogo. Na nilikuwa nauliza kwa nini bishop anajuanga fulani ndiye ametoa na fulani hajatoa. Na nikajua kwamba hii kitabu. Sasa mimi nikakata ile kitabu. Lakini kwa sababu wale ambao walikuwa wanatembea walikuwa wakubwa wangu na mimi huwa niko na msimamo mwingine ambao huwa naogopa. Hata juzi nikitoka hapo nilitoka tu hapo kwa sababu ya hiyo msimamo wangu. Nikawaambia mimi sitatembea na nyinyi. Sasa yule bishop akasema, "Huyo mama tu ni nani mpaka wewe ovasia mkubwa kanisa. Anaweza kukataza kitu na ukatae mpaka Matoleo ito kidogo hivi kwa mission nzima. Nikamwambia mimi wakati nilikuwa naokoka, niliokoka peke yangu na nilikuwa tofauti. Kwa hivyo sitafanya hiyo kazi venye mnataka. Sasa ile kawa anaongea kando lakini hawezi niambia mimi. Sasa wakaanda na ile maneno kwamba nimefanya mwaka huo utoleo umetoka vibaya. Ile kitu haikuwafurahisha. Ilipofika mwaka nyingine wakaogopa kuniita na mimi si kuenda. Sasa mzee wangu akaniuliza tena akaniambia mama wa motoleo, utaenda mwaka huu? Nikamwambia nitaona. Lakini ile ile matoleo ilikuwa kumbe inagawanywa hapo hapo ikitolewa wanagawanya sasa mimi ulipogawanya nikaenda kazini nikasemekana unaiti unatakikana na bishop uende nikamwambia kuna shida imetokea kwa sababu nilikuwa nimesikia ile uvumi wakawa naweka gini meeting kwa sababu yangu nikamwambia kama ile maneno siende akaniambia pana kuna mambo mazuri nilipokutana naye akaniambia mama kuna zawadi wako iko pale nyumbani nikamwambia zawadi ina gani akaniambia nenda ukaone kabla nifike nikaona roho yangu imekataa si kuenda akatumana mtu niende tena nikakutana naye tena njena akaniambia kuna mzigo wako ile zawadi tulikuwa nazunguka imetolewa nikamwambia mimi hiyo kazi sichukui na hizo vitu hakuna mali yangu hapo na sitachukua sasa akasema sawa akapeleka maneno kule mbele kwamba nimekataa kuchukua ile matoleo ilitoka watu waligawanya kwa hivyo mimi nina mambo yangu kivyangu sasa ile kitu ikawa inaendelea ikawa inaendelea sasa juzi huu mwaka ndio wako pale ndani mimi siko pale ndani lakini walifanya ile kitu kwa sababu desturi yao kuna mama mwingine pale huwa kiona kitu wanakuja na niuliza. Nirika yangu tu. 
akaniambia mama Tito unajua nilihitwa nikaenda nikazunguke pale lakini mimi si kufurahishwa lakini lazimishwa kuenda je ile kitu ni nzuri nikamwambia mimi kitu nilifanya mara moja lakini nilikatazwa kwamba si mzuri lakini baada ya kukatazwa hata mimi nilijua kwamba tukienda pale kuomba ile mambo ya kudai matoleo pale si mzuri akaniambia kwamba wale wanasema ati hiyo ilikuwa tu sherehe yako ambayo ulikuwa unapotoza nao watu lakini biblia imeruhusu kitu kama hiyo kwamba tuende kwa kila nyumba na tutoe nini ndio watu wabarikiwe kwa hivyo wanasema wakati wewe ulizunguka ulizuia wa baraka ya watu wengi hawakubarikiwa kwa sababu hawakutoa ile matoleo walitoa vitu ambao washatumika na walikataa kutoa vitu kwa sababu venye ulikuwa unahubiria nikamwambia sawa wewe yaomba Mungu akupe fununu na atakufunulia zaidi venye alinifundia mimi na utajua kwa sababu mimi nilikatazwa hiyo kitu mara mingi na mwisho nikakuja kuacha sasa kama ameniambia kwamba ameambiwa hizo zilikuwa sheria zangu mimi mwenyewe nikamwambia sawa nendo kaombe sasa ndio nilikuwa nauliza kama hiyo kitu huwa ni nzuri ama ni mbaya Manake pengine mimi naweza ongea hivi kumbe kwa Biblia kweli na rahusi venye wanakuwa nasema kuna Biblia na ruhusa. Cha pili ni kuna swali pia kuhusu Biblia. Kuna mchungaji wangu tulikuwa tunabishana na yeye sana kuhusu hii mambo ya batiso. Akawa ananiambia kwamba mimi kila siku nikija na ufunu wangu wao nataka watu kukubali lakini hawa kukubali. Nikamwambia mimi ufunu ambao huko Biblia huwa siruhusu. Akaniambia kwamba maneno ukisoma katika kitabu ambayo imeandikwa na sauti ya Petro ama sauti ya Paulo hiyo maneno usiweke manane na hiyo maneno usiamini. Amini maneno ambayo imesemwa ni Mungu mwenyewe amesema ama Yesu mwenyewe hiyo ndio maneno uamini katika Biblia. Lakini maneno umesikia kina Petro, kina Yohana au watumishi wengine usiamini. Sasa si kuelewana nao kabisa. Sasa hapo ndio nilikuwa nauliza je, ni kweli ama si kweli? Mungu awabariki. <tune> Eh? Swali? Hakuna kitu kama hiyo mama. Hao ni watu wanaongozwa na tumbo zao na ni tamaa inawapeleka kwa nyumba za watu. Na ni utapeli kwa njia nyingine. Wakiwa wanasingizia mu Mungu. Tuko pamoja. Kwa hivyo sasa hapo hakuna ukweli wowote kila ambacho kiko ni ya kwamba hao ni watu wanaongozwa na tamaa zao. Namba 2. Namba swali ya pili ni kwamba mambo na ubatizo. Mambo na ubatizo alafu alikuwa anaambia maneno yote ukisikia imesemwa na Paulo, Petro awe watumishi wengine. Sawa. Hmm. Sawa, kunayo tunaweza kuyazingatia na kuna yale ambayo tunaweza kukosa kuyazingatia kwa sababu hao nao walikuwa wanadamu kama sisi. Sawa sawa. Lakini neno alilolitamka Yesu mwenyewe juu ya ubatizo limeandikwa katika kitabu cha matendo ya mitume moja mstari wa 4 na 5. Anakuambia matendo ya mitume haisikuwa sauti ya Yesu. Kimwambia anakuambia ilikuwa sauti ya Paulo. Hebu hebu msome. Hebu msome, hebu soma hiyo andiko. Ndio tujue kama hilo andiko liliandikwa na Paulo ama ni Petro ama hilo andiko lilikuwa limetoka na, kwa nani ilikuwa ni sauti ya nani Sari wa nne sikiza hiyo statement Eh uh, matendo mitume moja mstari wa nne inasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza nani aliwaagiza ni Petro ni Paulo ni Yohana. Hapo anakuambia ni sauti ya Paulo akitumia sauti ya Yesu. Maana hiyo Biblia niliambia akasema hiyo ni sauti ya Paulo anatumia ile sauti ya Yesu alio lakini anasema matendo ya mitume hmm. imeandikwa au, au ni, ni mkusanyiko wa mitume tofauti. Si Paulo kinaruka. Hata kinaruka. Ni mitume pia. Sasa yeye anabishana kwa ule ukweli na mtu akifika hapo mwambie una haja na mabishano ya kipuzi hizo ni baraza zao za wazee hebu soma kwa faida ya mtazamaji wasitoke Yerusalemu aliwaambia wasitoke Yerusalemu yule aliyeagiza wanafunzi wakae Yerusalemu wangoja msaidizi ni nani ni Petro ni Paulo mbona huyo muhubiri anataka kujifanya kangaroo sana Ehe bali waingoje ahadi ya baba bali waingoje ahadi ya baba 
Nani aliahidi ahadi itakuja? Yesu. Ni Paulo. Eh, uh-huh. ni Yesu, eh. Uh-huh. Ambayo mlisikia habari zake kwangu. Ambayo mlisikia habari zake kwangu. Walikuwa wamesikia habari ya kuja kwa msaidizi kutoka kwa nani? Mbona huyo mhubiri ananishangaza? Ehe. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Mbona baada ya siku hizi chache? Bali ninyi mtabatizwa katika roho mtakatifu baada ya siku hizi chache na zilikuwa chache kumi tu ahadi yake ikakamilika 10 days siku ya pentecost wakabatizwa kwa ubatizo wa roho mtakatifu si maji sasa hayo maneno yali yalitamkwa na Yesu mwenyewe ama ni Paulo Yesu mwenyewe yule aliyekuwa na anakuoti ana, ana hapa alikuwa anakuoti maneno ya kinywa cha Bwana Yesu mwenyewe kaeni Yerusalemu hata atakapowajilieni huyo roho wa kweli ambaye baba atawapelekea haleluya sasa yeye anabishana 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 na nani theology hiyo ndio shida yake Paulo aliahidi kuna msaidizi atakuja. Kwanza hata alikuwa anatesa kanisa wakati huo. Eh. Ama msaidizi huyo ni Muhammad. <laughs> Unajua wahubiri wana shida moja. Wakijua ya kwamba wamepotoka katika maandiko, hawataki kuadmiti na kukubali. Waweze kurekebisha. Maana waliingizwa katika muongozo wa sheria si wa roho. Na hiyo ndiyo tumejua kwamba ni kanuni ya yule mwanamke kaaba ile dini inaongozwa na sheria kama vile serikali za dunia zinaongozwa na sheria kadhalika Bali kanisa la Kristo linaongozwa na Roho Mtakati na linategemea ufunuo wa huyo roho Alitegemea sheria Yeye aliye chini ya sheria yupo chini ya laana Sio ni maneno yameandikwa. Eh. Na ubatizo, neno ubatizo alilengi kuwa ni maji peke yake. Neno ubatizo inamaanisha kubadilishwa. Eh, tuko pamoja, kubadilishwa. Na kubadilishwa na Yesu kulikuwa kuna maanisha utabadilishwa kwa neno na nguvu ambayo ni roho mtakatifu ndio ule ubatizo wa roho na moto ni kubadilisho ubatizo wa maji ni kuoga na tunaoga kila siku ni kuoga tu unaosha huu mwili haingii ndani ya roho maji inapitia kwa roho Ni kuoga tu. Na kama maji yanabatiza ubatizo wa kuingiza mtu mbinguni, basi watu wote duniani wameokoka maana wanaoga kila siku. Hata wengine wanaoga mara tatu. Kwa siku hao wameokoka sana. Na wamebatizwa saa yote. Waislamu wanaosha kichwa saa yote mara tano kwa siku. Eh. Na wale wanaoshinda wakiogelea baharini. Kama kweli ubatizo wa maji ndio tutautegemea leo basi yale maneno uh, Paulo aliwauliza wale ya kwamba mlibatizwa kwa ubatizo wa nani wakasema wa Yohana akamwambia Yohana alikuja na ubatizo wa maji uletao toba tu uletao toba toba ni nini uletao mtu kuhukumika hii lugha wajua kwenye Biblia ndio inasumbua watu. Inaleta tu kuhukumika, uhukumike. Na unapohukumika sasa umwamini Yesu uingie katika
mikoba ya kweli sasa lakini hii Yohana anawafanya haingizi mtu mbinguni hii ninakupatia hukumu inakupatia tu hukumu eh uhukumike ndio maana Yohana alikuwa anasema muaminini yeye anayekuja nyuma yangu maana yeye ni mkuu kuliko mimi na hilo neno alilokuwa akiwahubiria ndio lilikuwa linawapatia watu hukumu si ile si yale maji ile neno ya kwamba muaminini yeye anayekuja ni mkuu kuliko mimi hata mimi sina uwezo wa kugusa hata kamba za viatu vyake yeye hata wabatiza kwa hii maji hata wabatiza kwa roho na moto wanahukumika unaona anawaambia muaminini huyo msiniangalie mimi msinifuate mimi mfuate ni kama anawaambia mfuateni huu huyo Yohana alikuja akibatiza ubatizo unaoleta toba unaoleta toba kwa hiyo ule ubatizo ulikuwa unaleta kwa hiyo toba ilikuwa haijafika <laughs> eh ulikuwa unaleta toba kumaanisha ubatizo wa Yohana ulikuwa ulikuwa hauna toba yes lakini toba inaletwa inavuta kumaanisha anaongea kuhusu nini zile habari Yohana alikuja akiongea zilikuwa sasa ndio zinawaelekeza wanadamu kwa toba ya kweli ya kumwamini Yesu kwa hiyo alikuwa anavuta mawazo ya mwanadamu alikuwa anayaleta yaingie katika toba haleluya toba imuingie aamuamini Yesu aweze kutakaswa na abatizwa kwa ubatizo wa kweli Baby, ni one way or the other Yohana Jordan alikuwa tu anafanya sarakasi maana ubatizo wake hauwezi kuingiza mtu mbinguni sasa kama huwezi kuingiza mtu mbinguni sina maanisha ya kwamba ni sarakasi hii tunafanya tuko pamoja eh yeah. ni sarakasi muaminini ye anayekuja nyuma yangu na ndio maana haku last for long kabla hawajakufa hawa waliomsikia wakamuona Yesu kabla hawajakufa wakamuona hata ye mwenyewe akakutana na ye na ndio akafa hadi hata Yohana mwenyewe alitakikana amuamini nani ndio maana aliweka doubt alipokuwa gerezani akatumana hebu nendeni mumuulize kama ni yeye au tungoje mtu mwingine Aka, wakaenda wakamuuliza wakaambiwa nendeni mkamwambia Yohana yale mlioyaona yote wanatembea viziwa wanaona vipofu wana, wanaona eh, viziwa wanasikia vipofu wanaona na maskini wanahubiriwa habari njema. Kisha na akamwambia nendeni muambie eri mtu yule asiye na shaka nami. Akapelekewa habari akaamini. Yohana akakatwa kichwa akaingia mbinguni. Akiwa cha amini. Akaenda baada ya kuhubiriwa yes tuko sawa basi tusimame basi kwa miguu yetu kama tuko sawa nitamfuata nje ya lango nikifurahia aibu ya msalaba aliyoibeba mwana kondoo nitamfuata 
Nite alango la mji Nita mfuata Nite alango Aliye fanyika Labi ukwa msalaba Alipo angikwa Mwana kondo Nita mfuata Nite alango la mji 